número uno de Latinoamérica y del mundo entero. To the universe, to the world, to the galaxy. Profe, hoy llegué, pero súper bilingüe. I am J.R. Loaiza. Hiperactivo llegaste. Llegué súper hiperactivo. Venía sí. hablando por teléfono, me decían, alambre, se saludía a la profe. Pero bueno, yo soy muy contento porque veo Navidad. Uh -huh. Y cuando hay Navidad, hay alegría. Y cuando hay alegría, pues yo me alegro más. Y me encanta tener a la profe Marta Mirke hoy realizando otro proyecto de Navidad totalmente novedoso, especial para ustedes, que son nuestra familia de en Casa. ¿Cómo está, profe? Excelente, mil gracias. Otro besito. Hoy llegué a ver su sí, con, abrazador, bastante. feliz, profe. Un poquito chévere. Hoy es viernes, que se sienta que hoy es viernes. Así es. <risa> bueno, si ustedes están desde Facebook, yo les voy a hacer una recomendación, que es la principal. Vamos a irle a, a dar clic ya al botón que dice compartir para que la familia de Galo en Casa siga creciendo. Ayer me senté con Jimmy Alzate, que es nuestra encargada de redes, y de verdad sí hemos subido 4 mil personas en esta nueva temporada. La idea es que lleguemos a 200 mil personas. Ojo, pero no es que solamente sean seguidoras, sino que vayan y le den clic al botoncito que está así, que es un like, ahí. Ahí hay que darle clic para que sigamos creciendo muchísimo más. Veo Navidad, veo Alegría, profe, y qué es lo que vamos a realizar. Y diferencia, sobre todo. Eso sí, Esa totalmente es diferente. Esa es la palabra. Mira, hoy vamos a trabajar sí. un proyecto que con... Vamos a hacer eh, un proyecto muy parecido a este. Les voy a enseñar a hacer... Muy parecido a este que tengo aquí. Sí, Mírenlo. ese es un, un abuelito navideño, sí. pero con ese mismo molde vamos a trabajar un duende. Entonces oh. yo les voy a ir explicando para que saquen dos proyectos en vez de uno. Y el molde lo sacamos acá? de una foto de Dani. No, sí. ay, ya, ay, ya va a empezar, hoy, ya va a empezar... Un día eso le vamos a dar a Dani para que <risa> le dice. <risa> eso. Me encanta, profe. Exacto. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a trabajar eh, cortes geométricos porque mi creación sí. es trabajar la técnica sobre realismo, sí. filtrado. Bueno. Y vamos a enseñarles cómo, vamos, eh, cómo se hace una, una cara eh, cilíndricamente. Siempre hemos trabajado con círculos o sí. cuadrados, pero con cilindro no. Hoy vamos a ver eso. Perfecto. Pero profe. antes de. Quiero explicarles un poquito de lo que es la técnica de filtrado en seco. Bueno, porque... pero entonces hagamos una cosa, Dale. profe. Veamos los materiales uh -huh. para que de una vez nos pongamos en sintonía de qué es lo que vamos a necesitar, ¿vale? Uh -huh. Hoy dice Natalia Fra eh, Franco, iba a decir otra vez. Salsa, ¿De dónde se me pegó ese Franco? O oh, es que no entiendo. <risa> Hoy necesitamos un cilindro licrado. Muy bien. Peluche, lenci, terciopelo, ojos de cristal, pestañas alambre, hilo de resistencia blanco y rojo, relleno siliconado, agujas pequeñas de 10 centímetros, alfileres, cabeza grande, cortos y rubor. Exactamente. Muy bien, perfecto. Listo. No nos faltó nada más, pero... No, hasta ahora Listo. no. Pero, eh, bueno, ya leímos los materiales para sí. elaborar el proyecto que trajimos. Pero yo les voy a dar un paso a paso, sí. muy rápido, sí. de lo que es filtrado en seco, que muchas personas lo confunden con el felting. Okay. Mi creación es trabajar filtrado en seco con guata. ¿Cómo se trabaja la guata? Aquí yo traje un, una muestra pequeñita. Sí. Esta pelotica que ustedes ven acá, yo la trabajé con solo guata sí. y aguja para filtrar. Entonces tomé un, un, una porción pequeña de guata y empecé a hacer esto, 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 hasta darle forma y el tamaño que yo quería. Después de esto, sí. hice la cuenca de, lo, de donde yo quiero que vayan los ojos. Igual se hace con aguja de filtrar, todo el tiempo. O sea, marcamos, eh, tomamos el tamaño de ojos que queramos, lo marcamos, filtramos. Hice dos tipos de nariz. Esta que tiene fosas, mira, que se hace también con guata. sí. Y con la aguja de filtrar lo vamos, se puede colocar, se puede pegar. O hice esta, que hace de la misma manera. Se filtra, se pega y sí. con mucha paciencia, porque esto es de mucha paciencia, mucha paciencia. Bueno, vamos a hacer esta que es diferente a la que tenemos acá, para que ustedes se den una idea de cómo se trabaja el filtrado en seco. Por favor, es diferente al vellón, al, al felting, a lo que se trabaja con vellón, totalmente diferente. Okay. Después de que yo hago eso, y ya le hemos hecho eh, pues la nariz, aquí yo ya tengo, eh, donde hicimos la cuenca de los ojos sí. anteriormente, ya puse, mira, aquí yo dejé un espacio. Parece sí. una nubecita, profe. Sí, ¿te qué parece? Lindo, sí, <risas> qué lindo. Y aquí iría el ojo, aquí ya le puse nariz, ya sí. trabajamos fosas, sí. boca, pero acá ya tenemos una ya totalmente terminada, para que ustedes se den cuenta cómo quedaría. Después, mira, esta es la cara de un, de un abuelito, ¿sí? ¿sí? 
esta, este, este material, la guata en este caso, es lo que suple el algodón, eh, el relleno siliconado. Sí. Cuando yo ya tengo lo que yo quiero, procedemos a colocar la tela. Se coloca la tela, el cilindro licrado, se pega, Qué se lindo, maquilla, profe. se sí. colocan encías, dientes. Mira, esto tiene profundidad. Sí. Aquí iría la lengua, los dientes. Donde yo todo lo que yo había demarcado antes, se coloca la tela, sí. se pega y ya se empieza a maquillar. Y quedan proyectos como este. Por ejemplo, mira. Este proyecto está elaborado de esa manera. Sí, allí, allí a, la, a la de ¿A Edu, cuál? profe. A esa, ahí. Ah, Edu, Edu ya nos va a mostrar. Mira, este proyecto está elaborado Qué con... Lindo. Mira, esta cara. Pero si ustedes se dan cuenta, esta cara, estos ojitos, sale el párpado de la misma tela. No tuve que colocar el párpado antes al ojo y después pegarlo, mira. Sí. Y lo más interesante es que no tiene costuras por ningún lado. Y esto está elaborado en esta técnica. En guata, bro. mira. Tiene fosas, tiene profundidad. Sí. Aquí tenemos otra carita. También tiene profundidad, mira. Sí. A, la, a la dedo, eso. Mira. No es maquillaje ni tela, sino es profundidad que le damos. Esta es la cara de un fantasmita. Si ustedes se dan cuenta, no tiene costuras por ningún lado. Esto sí. está elaborado en técnica mixta. Espectacular. Es totalmente profe. diferente. La marrana que ustedes ven ahí está elaborada con algodón eh, y también con guata. ¿sí? sí. Y con el cilindro licrado. Ustedes pueden trabajar eh, con una tela altamente licrada por los dos extremos. Ese es Wilmar. Wilmar, nuestro, <risa> nuestro cámara. Mira, Will. Sí. Profe, qué linda esa marranita. Sí, es Espectacu diferente. Es espectacular. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, profe. Sinceramente, Gracias. me sorprendió. Yo estaba por aquí empezando a leer comentarios y, y, y dejé de leer para ver porque se ve muy lindo. Sí, se ve. Es, es muy que novedoso. Es sí, mi creación se caracteriza porque trabajamos técnicas diferentes. Sí. ¿sí? Somos... Totalmente diferente en lo que trabajamos. Mira, ya tenemos un ajito, ya sí. tenemos un champiñón. Todo está elaborado, algunos con guata, otros con algodón o técnicas mixtas. ¿Mm? Pues me bueno. encanta, profe. Desde Dale. ya comienzo a saludar, por ejemplo, a Alexandra Loaiza. Dice, hermosa las caritas. Gómez Yenmar dice, lindas caritas. Adelma Hernández Villazón, qué técnica tan linda. Desde Villavicencio nos saluda Maribel Gutiérrez. Dice, toda una artista bueno. la profesora. Ay, qué bella, gracias. Sí. Araceli Sandoval, queda hermoso. Muy lindo, dice Blanca Alicia Costa. Olga Lucía Almonacid, buenas tardes, súper conectada con el programa. Y qué bueno ver a Martica con sus trabajos maravillosos. Ella con ese carisma para enseñar, Dios lo bendiga. Ay, tan bella, mil gracias. Ahí está, profe, tenemos Dime. obsequios. Claro que sí, mira. Vamos a, a regalar 10 sí. eh, clases. 10 señoras eh, para elaborar este gordito que tenemos acá. O sea, le vamos a regalar una clase a 10 personas. Van 10 señoras vale. y las 10 señoras hacen este muñeco. Yo les entrego la fotocopia, sí. eh, perdón, el molde, eh, la clase sí. y cada una lleva su material. O sea, 10. 10. 10, vamos a entregar 10 clases. 10 clases. No, Pero me así, mejor dicho, que compartan y de pronto, más adelante, subo otro poquito más. Eso puede pasar. Pues me encanta, ¿Sí? me encanta eso. Eh, Nati, ¿qué te parece si eh, <risa> llego un día con el pelito de este color? Chévere. Dice Nati, donde usted venga otra vez con colores cambiados, lo he hecho, dijo. Sí. Listo, profe, ¿por dónde bueno, comenzamos entonces? Dale, bueno, este proyecto, aquí sí. yo ya adelanté, tomé un, un, un cilindro, espérate, sí. yo, yo saco aquí, eh, esta Ojo, es la tela que trabajamos. Hoy no va a haber una ganadora, ni dos, ni tres, van a haber... 10. Por sí. ahora van a haber 10. Exactamente. Bueno, pero quiero que recuerden, les obsequio la clase, el molde y cada señora lleva su material. Sí, claro. Entonces, pero... Y salen con este proyecto tal cual y van a aprender a, a trabajar cilíndricamente. Este proyecto tiene varios cortes geométricos. Profe, ¿qué más ¿Sí? que el conocimiento? ¿Qué más sí. que poder ir a la clase a aprender? Sí. ¿Saben por qué es eso? Porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, profe. Es, el es cierto. Frankie, que es nuestro sonidista, aún no sabe que es viernes, por eso la música hoy, ¿no? Como que sí, no nos acompaña. Ausente, ¿no? Él está como en lunes. <risa> pobrecito, Frankie, pobrecito. Listo, profe, ahora sí, ¿por okay, dónde comenzamos? dale. Mira, esta es la tela que nosotros trabajamos para sí. hacer esta cara del proyecto. Recuerden que yo voy a hacer, con este mismo molde que tenemos este viejito, vamos a hacer un duende. Entonces voy a tomar más o menos un recorte de unos 15 a 20 centímetros. Sí. Lo rellenamos, aquí ya lo tengo listo. Le hice nariz, mira, lo anudé acá. Sí. Y ya voy a empezar a trabajar. Esto es trabajar cilíndricamente un nivel básico, cilíndrico. Sí. Bueno, 
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una aguja, vamos a tomar hilo sí. y unos alfileres. ¿Y a ti te gusta hacer manualidades? ¿Sí sabes? A ver, ¿cuántos muñecos has hecho? <risa> Profe, a ver, he hecho ¿le algunos, he hecho algunos en, en otro programa ¿Sí? que ¿Sí? producimos aquí, pero es para otro canal, hice también a otros, pero digamos que mi fuerte ¿No? es aquí estar alegrando, <risa> sí. leyendo los mensajes, acompañando a las profes, <risa> ayudando con la explicación humorística. <risa> Quiero decirles a las señoras que no han tenido la oportunidad de estar acá, que este hombre es encantador, es súper, lo hace sentir a uno en casa... No, es increíble. Aquí todos, no solamente él, todos. Ojo, y sí. lo mejor es que las hago sentir en casa, pero en casa donde no hacen nada, donde no cocinan, <risa> ni lavan plato, nada. Aquí no hago todo yo. ¿Sí? Menos todo? las manualidades. <risa> <risa> bueno, mira. Acá eh, tenemos la nariz, ya la demarqué. Vamos a colocar unos alfileres. Aquí no funciona... Sí. Que dos dedos, que un dedo, que cinco centímetros, no, porque esta tela estira tanto, entonces yo no puedo decirles a las señoras cuando vamos a trabajar un, un proyecto, bueno, a menos de que lo quieran idéntico al mío, ¿ves? Sí. Entonces yo ya tengo pues la experiencia, le puedo decir, mira, deja tantos centímetros, pero eh, a veces me preguntan, profesora, ¿cuántos centímetros tengo que dejar eh, para hacer la fosa nasal o para el espacio para los ojos? No es, no es muy fácil decirlo porque lo que te digo, la tela estira tanto, sí. tanto, que es muy complejo eh, dar una, una, una medida. Una medida exacta. exacto. Mira, es importante, aquí colocamos los alfileres. Sí. Es importante que cuando los coloquen, se fijen mucho, que queden súper bien. Porque si yo llego a hacer esto... Claro, va a quedar torcidita. Y no hay vuelta de hoja. Con este material no hay vuelta de hoja. Así quedó la nariz. ¿Ves? Igual, por lo que veo... Estos dos están más abierticos y estos dos están Exacto, más cerraditos. Exacto, sí. Estas son las fosas sí. y esta es la parte eh, de arriba donde vamos a sacar tabi. Perfecto. Bueno, entonces mira, vamos a colpasar la aguja. Siempre vamos quitando los alfileres, pero yo coloco aquí mi alfiletero más cerca. Vamos quitando los alfileres. Dejamos casi un, un, un milímetro. Sí. Antes de pasar al siguiente lugar, uy, qué nudo tan grande me quedó, pero ya lo vamos a perder acá, mira. Sin sí. temor, las señoras a veces eh, les da temor, creen que se va a rasgar la tela y esa tela no se rasga. Una vez, profe, Dime. confieso que vino, vino eh, otra eh, profesora, sí, y estábamos haciendo caritas faccionadas y me puso a, a trabajar un poquito y, y de verdad uno sufre. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, yo sufro porque no sé cuánto jalar, cuánto no jalar, cuánta presión se hace. Lo que pasa es que esta técnica es diferente a las caras fraccionadas. Ah, ok. Sí, esta es técnica soft. La técnica soft se trabaja con cortes geométricos y no llevan costura. Mira, si tú te das cuenta, sí. tomé un rectángulo, voy a hacer una cara y no lleva costuras por la mitad ni por los costados. Sí. Nada. Y solamente con la aguja del algodón hago la expresión del muñeco, de lo que quiero hacer. Por ejemplo, cuando yo trabajo, cuando yo diseño, yo primero hago la cara porque yo no sé qué tamaño me va a quedar ni qué me va a salir. Sí. Puedo estar pensando en hacer un duende y me quedo con cara de Papá Noel o de nieve, <risa> bueno, por la tela, ¿ves? Sí. Mira, acá le tuve que pasar tres veces, aquí le pasé dos veces y ya y remato. Ya Exacto. Con mucho cuidado pasamos la aguja. Aquí, recuerden que vamos a hacer un duendecito, la nariz es muy parecida a este. Entonces vamos a hacer la aleta de la nariz, sin temor, y vamos a fruncir, pasamos al siguiente, a la siguiente aleta, mira, oh. es importante okay. que el hilo sea bastante resistente. ¿Qué, ¿Qué tipo de hilo podemos utilizar? Por? Este es un hilo, eh, es, es para muñequería, es soft, eh, es como para, para marroquinería, sí. pero un calibre no tan grueso. Yo no puedo trabajar con los hilos de algodón, me cuesta. Mira, sí. ya hicimos aquí la nariz, mira, ¿ves? Este va a quedar más narigoncito. Sí. Bueno, ahora vamos a hacer las fosas nasales. Colocamos dos alfileres. Mira. Recuerden que siempre tienen que quedar muy alineados porque donde no queda más abajo, no hay nada que hacer. 
esto es a ojímetro, ¿no? Pero sí. pues, tratar de tener un muy buen cálculo, profe. Exactamente. No, y las señoras adquieren la... La destreza. La destreza muy rápido. No es complicado. Mira, esta técnica no es complicada. Esta, esta técnica es de saber colocar alfileres y saber rellenar. Porque esto se rellena totalmente diferente a lo que normalmente se rellena un muñeco tradicional, como el okay. lenzo o algo así. Ok. Bueno, Nati está pensando ya cómo van a participar las 10 personas. Ah, ¿ya me dijiste? <risa> Dice que ya me dijo. Ah, ok. Van a participar, como dijo la profe, la que más comparta. ¿Sí? Y comente. La que más utilice el numeral. Mil creaciones. No. Mir. Mir. Mir, mir creaciones, ya, ya nos van a poner en pantalla, mir creaciones para que nos quede claro, numeral, miren así, mir creaciones con K, uh -huh. mir creaciones, numeral hágalo en casa y numeral somos los número uno, y los que no le hayan dado like a la página, le den like, ahí en el donde está la manito hacia arriba, le den me gusta, esos son los que van a participar hoy, hay 10 obsequios, ¿no? Sí, 10 obsequios. 10 mamitas o... Pues hombres que nos vean también van a ir claro. a clase con la profe. Tienen que llevar los materiales, pero la clase la tienen y se llevan sí. un proyecto realizado. Exacto, salen con, llevan el material de los tonos que quieran y salen con su proyecto totalmente terminado. Podemos durar 5 horas, 6, 7, 8, 10, yo no tengo lío, el tiempo que quieran. Si sí, voy yo, bien. profe, serían 3 días, <risa> sería, o sea, sería con, un, retiro, un retiro espiritual. Con pijamada, sería. Más o menos. Sí, en la pero noche. a ustedes les va a ir muy bien, a ustedes les va a ir sí, muy bien. Sí, es muy fácil, además... Aunque se animarían si, si fuera pijamada conmigo o qué. ¿Será ¿Tú qué no dices? sé, ¿qué dirían ellas? ¿Se, se animan pues si es qué, con pijamada? ¿Qué no, dicen? Porque... Dani dice, ay, ay, JR, mejor dicho, porque hoy es viernes, va a calentar. Mariel Tagliero Maglione dice, y desde Argentina, aprovechen a esa bella profesora. Es increíble <risa> su talento y como persona. Es increíble. Ay, qué bella. Mariel. Besos desde mi querida Argentina. Un abrazo qué para bella. la gente de Argentina. Que ya se viene profe el superclásico Boca River por la semifinal de ¿verdad? la Copa Libertadores. ¿Te gusta el fútbol? Sí, profe. ¿Verdad? La verdad soy muy talentoso. ¿Sí? James tuvo suerte. James tuvo suerte que yo no seguí jugando fútbol. <risa> Uy, se ríe no. Eduardo. Se ríe Eduardo nuestro cámara. Porque hace unos días jugamos fútbol los del partido los del canal y perdimos. ¿Sí? Pero es que fueron descarados. Me pusieron a jugar con, con, con los señores del canal. No sé qué es eso, si es que ya entré a los señores o era que necesitaban un refuerzo joven. No entendí, profe. Ay. Pero bueno, miren qué hermosura de nariz. Mira. Y vieron nariz. cómo la hicimos. Y lo más increíble en esta técnica es que no se ven las puntadas, no. quedan perdidas, si te das cuenta. Muchas preguntarán, ¿pero por qué se trabaja cilíndricamente? O sea, ¿qué beneficio tiene? ¿Qué facilidad tiene? Pues ya les voy a decir. Mira, cuando yo trabajo cilíndricamente... Si yo quiero eh, colocar más algodón, como lo que voy a hacer ahorita, bueno, sí. primero voy a hacer los cachetes, simplemente abro acá, introduzco el algodón, las cejas, lo que yo le quiera colocar, si le quiero poner más cachete, lo que yo necesite. O sea que ¿De acuerdo? aquí en el, en el respaldo no sellamos definitivamente... No, no aún no. Aún Cuando no. yo ya termine el, la cara, sí. hacemos un corte que queda sí. como este, mira. Ah, entiendo. ¿Ves? Mira, queda acá y acá. Entonces, si yo quiero hacer un Papá Noel calvito, pues yo aquí le pongo un poquito de pelucho, de pelo y mira, no se ve la costura por ningún lado. Espectacular. ¿Ves? Espectacular. Mira. Ya comenzaron a participar, profe, activamente. Liliana Gallardo también nos saluda desde Argentina. Dice, gracias por enseñarnos. María Contreras, mis creaciones, gracias por compartir desde Perú. Saludos para la gente de Perú. Desde Pasto Nariño, Amanda Obando Acosta. Hortensia Cruz, felicitaciones, profe, por tanto talento. Gloria Torres dice, saludos, saludos Linda. para ti. Lorena Vallejo, Gloria Torres y Doris Marisol Almeida, conectadas con nosotros, conectadísimos, profe, con el, con el proyecto del sí, proyecto. Sobre todo que es diferente, mira, yo siempre les digo a las señoras, el éxito eh, vas, eh, pues es, radica en que, en que uno tiene que trabajar diferente, uno Así no es. tiene que ser fotocopia de nadie ni volverse genérico. Así es, profe. Las personas buscan... Toda la novedad, todas las cosas nuevas y yo les garantizo, les aseguro que van a vender mucho porque las personas, las señoras están cansadas de lo mismo, siempre de lo mismo, ¿ves? Así Entonces es. además hay que apoyar el talento colombiano, o sea, eso hay que Pero estar comp favor. comprándole a otros países como que no, apoyen nuestro talento. 
apoyen el talento sí. colombiano dice la profe y es cierto nosotros somos muy fuertes en manualidades profe excelente eh, incluso sí. yo que estuve en México admiran mucho el trabajo de, de nuestras artesanías y de nuestras manualidades en Ecuador también siendo ellos también muy fuertes y, uh -huh. y haciendo cosas muy bonitas pero es les cierto. gusta mucho lo que realizamos nosotros sí aquí somos eh, más delicados eh, trabajamos eh, trabajo muy estético es diferente realmente sí. o sea se nota el trabajo Mira, ¿qué hice acá? Colocamos dos alfileres en cada extremo y dos aquí abajito. Mira, este me, está, este me quedó torcido. Sí. Entonces, ojo, Marta, porque si no me queda torcida la boca. <risa> Mar... Con cuidado, Martica. Sí. Ah, pero les voy a mostrar. <risa> Diría la conciencia. Sí, voy a mostrarles algo antes de. Ok, perfecto. Voy a colocar rabio. Entonces, ¿qué hago? Mira, destapo acá. Sí. Toco, tomo un poquito de algodón. Lo introduzco. Mira. Sin irnos a chuzar, ¿no? No, mira, y vuelvo y cierro. Mira. Pueden hacerlo así, o pueden hacerlo con hilo, o que les quede bien, o con alfileres. Esta tela estira tanto que es súper bueno hacerlo con esto, mira. Perfecto. Profe, nos están preguntando que dónde consiguen materiales, telas, con usted. El cilindro es licrado conmigo, pero ustedes pueden trabajar si van a hacer círculos o vas a trabajar cuadrados o óvalos, pueden utilizar una tela que sea altamente licrada por ambos lados, okay. pero que sea muy delgada, sí. que no sea gruesa, porque si no, no les da lo que esperamos. ¿Ves? Perfecto. Entonces, ¿por qué no comenzamos eh, a decir ya redes sociales, números telefónicos, si tenemos canal de YouTube, si damos cursos virtuales, seminarios y demás, para todas las personas que están aquí conectadas con nosotros? Claro que sí, mira, nosotros tenemos una escuela, trabajamos a puerta cerrada, nuestras clases sí. son personalizadas y son con cita previa. ¿Por qué trabajamos así? Porque es que no solamente trabajamos en la escuela, sino tenemos diferentes lugares donde dictamos clases. Okay. ¿sí? Eh, es muy fácil, entran a la página que es Mi Creaciones Arte Manual en Facebook, en Instagram, en la página web, eh, buscan el proyecto que quieran hacer y... Mi Creaciones el... Arte Manual. Sí, o Mi Creaciones solamente. Y ahí ya están. Ahí encuentran algunos proyectos, aunque en la escuela tenemos montones de proyectos, muchísimos de Halloween, muchísimos que no están en la página, entonces sería in increíble que nos visitaran, mañana vamos a estar en la escuela... En clase, mañana vamos a estar también matriculando las señoras que hayan visto hoy el programa, vamos a tener súper descuentos mañana, entonces sería buenísimo que nos llamaran y aprovecharan. Mira. Entonces mira, vamos a colocar, a pasar el hilo. Sí. Acá, para hacer la boca. Es importante que los alfileres no se caigan. Si a mí se me llegara a caer este alfiler, ¡ah! Difícil saber dónde está, dónde estaba. Porque mira, ya esto ya frunció y queda torcido. Entonces okay. me quedaría torcido el ojo. Entonces es importante que los alfileres no se vayan a caer. Ok, mira. todos esos tips son importantes que los vayan teniendo en cuenta. Ahora, si ustedes Bien. quieren aprender, que yo sé que sí, porque muchas de ustedes siempre quieren estudiar con nuestras profes, con las que nos visitan aquí diariamente, hoy hay 10 posibilidades. Es que es, me encanta cuando tengo dos manos para entregar obsequios. 10 <risa> oportunidades hoy. Sí. ¿Qué van a hacer? Darle me gusta a la página, hágalo en casa si no le han dado me gusta. Y comenzar a utilizar el numeral Mir Creaciones con K, numeral Hágalo en Casa y numeral Somos lo número uno y a compartir la transmisión. Así van a participar y ahí vea. 10 cupos, 10 cupos para que vayan y aprendan con la profe Martica. Que por aquí ya, discúlpeme profe, vale. pero es que aquí dicen Martica, tu trabajo es de dedicación, pasión y me encanta. Ay, también, Entonces si gracias. ya le digo Marta, ya me siento como... A mí, a mí siempre me dicen Martica, la verdad. Ya te iba a decir que por favor me dices Martica. Sí, profe, no está bien. <risa> Sí, siempre me han dicho así. ¿Quiere tomarse algo, profe? Dígame, tranquila. No, ya pues, estamos en confianza. Dale. <risa> Está bien, no sé, ya me trajeron agua. Ah, Está bueno, bien. profe. Gracias. Perfecto. Bueno, mira, este hombre es encantado realmente. Aquí nadie se aburre. Profe, no, la idea es esa. Yo digo que el arte es para disfrutarlo. Total. El arte es para divertirnos, para salirnos de la, de la rutina, para... Volarnos la mente para sí. viajar por otros mundos. Yo lo vivo así. así para mí eso ser. es el arte. Y quiero que todas las personas que están con nosotros sientan eso. Uh -huh. Sientan más allá de que es un negocio, de que lo, lo vendemos y, 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 y nos sirve para vivir, que lo disfruten, profe. Exacto. 
pocas personas en el mundo tienen la oportunidad de hacer lo que realmente les gusta. Es cierto, yo amo hacer esto realmente, lo disfruto mucho. Y disfruto más cuando las señoras salen con su muñeco totalmente terminado y nunca han hecho un, un muñeco y salen felices, agradecidas, es increíble realmente. Ahora, yo estoy preocupado porque estamos en un horario familiar y este duendecito mire cómo está, profe. Sí. Estoy preocupado. Y así es el que, estamos, el que vamos a hacer, es igual. No sé qué vayan a pensar de nosotros. Miren, ay no, por Dios. Miren, no sé qué vayan a pensar ustedes de nosotros. Yo no fui. Sí, no, tú no Miren que no, pero la verdad es muy tierno. Miren qué hermosura. Es una hermosura. Vamos a realizar uno. Ah, bueno, uno como estos es el que pueden realizar las 10 personas uh -huh, que se cual. ganen el obsequio. Uh -huh. Perfecto. Gladys Arango, hola, qué gran maravilla. No se imaginan cómo he luchado hasta con mi enfermedad de ansiedad. Ustedes son mi mejor medicina, me encanta este proyecto. Ay, Dios lo bendiga. Esta es mi pasión. Qué lindo. Yo, profe. Sí, es muy lindo. Es muy lindo. Por eso me gusta que nos riamos, que, que comentemos, ah, estoy por aquí paseando. Otra vez, la otra vez nos llamó una, una televidente y decía, voy en el bus, pero quiero participar. Entonces, eso me parece muy bonito. Sí, claro, es increíble. Están pendientes del, del programa todo el tiempo. ¿No? Además, aquí traen talleristas chéveres. Como usted, profe. Ay, tan bello, gracias. No, en serio, manualistas bien es, chéveres. Esmeralda, dice, Esmeralda Díaz dice que cómo se llama el duende. ¿Tiene nombre o qué no, le ponemos? el que vamos a hacer, eso iba, gracias por recordarme, Esmeralda. Quiero que le, con, que le coloquemos un nombre al duende que vamos a hacer y también se le ve la cola, tal cual. Perfecto. Dani dice que le pongamos Jotica, pero no, Dani, no, no. Hoy no. Hoy el duende va a tener otro nombre. ¿Qué nombre le ponemos al duende? Ya están pensando por allá, este, están diciendo este, nombres. Espera, el duende que vamos a hacer, yo voy a hacer un duende. Este es un muñeco de nieve. Ah, sí, sí, sí perdón, perdón. Este es el de nieve. Ah, okay. Es este el duende que nombre. vamos a realizar. Este es un glotón, pero si se lo quieren cambiar, lo cambiamos. No hay lío. Cierto, sí. pero no, el duende que vamos a realizar. El que vamos a realizar si no tiene nombre. Estoy chueco hoy, pero... Sí, estás, estás como perdido. <risa> Me puse como el, 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 el zapato derecho en el izquierdo. <risa> Estela Dere dice, se llama JR. Ah, el duendecito puede ser, ¿por qué no? Un saludo para Navidad Gilla, dice, hermoso. Gladys Arango dice, pónganle Ferchín. <risa> Me gusta. Está chévere. Ferchín. Sí. Mira, esta es otra manera que podemos eh, sujetar nuestro, nuestra cara. Sí. Vamos así. Le puse más algodón para hacerle mentón. Nos pregunta Liliana Galindo, profe, que de cuánto es la cara. Dice, yo trabajo poliamida, ¿de cuánto para que me quede así de gordita? Mira, eh, yo trabajo, yo también tengo poliamida, pero lo que pasa es que este, esta carita es rectangular, no sí. lleva costuras, es sí. un tubo como el que acabo de mostrar. Sí. Entonces, si quiere hacer una carita... Eh, parecida a esta, la debe hacer eh, un círculo o un cuadrado, no la puede hacer tubular, porque la poliamida viene por metro, viene como de un metro por uno cuarenta, si no estoy mal, sí. entonces no podría hacerla, de hecho aquí tengo poliamida para que las señoras conozcan la tela, mira, sí. esta es la poliamida, mira, viene así, okay. entonces haz de cuenta que es como, mira, yo, yo voy a mostrar, es como una media velada, sí. la textura, mira, tú te puedes dar cuenta. Sí. Pero es elástica, mira, muy elástica, bastante, pero es una media velada, pero viene por metros, ¿ves? Se parece a las medias que se puso Edu, nuestro cámara propia para jugar el partido. Sí, tal pero cual. Pero es poliamida, no eran veladas, era poliamida. <risa> Dice por aquí... Estela SDR dice que se llame Noah como mi nieto. Ay, tan lindo. Noah me gusta y es de una película que es de mis favoritas a nivel mundial. Sí, lindo ese nombre, ¿está sí. bien? Llamémoslo Noah. Listo, mira. Nos ¿Ya trajeron bien? ya, profe, mire, los títicos Nati es. No, pues la, es la, de las mejores productoras que existen en el mundo. Aquí no lo consienten bastante. No digo eso, pues porque me van a dar entradas para, para un parque, no, jamás. Póngame la cámara general ahí que está Nati, para que la conozcan. Un saludo para Gloria Cecilia Martín Núñez. ¿Cuál es el teléfono de la profe? ¿Me pueden enviar la tela a Ibagué? Pregunta. ¿Qué tipo de tela? ¿Poliamida o cilindro licrado? Entonces vamos a hacer una cosa. Uh -huh. Vamos a ir a hacer una pausita pequeñita y regresamos con los datos de la profe. Respondemos más preguntas y seguimos trabajando, ¿vale? Para que ustedes ya se pongan en contacto con ella.
estamos de regreso en la gran casa con la profe Martica. Ahora sí, profe. Nos preguntan por telas, por moldes y demás. Entonces vamos a recordar redes sociales, números telefónicos para que se pongan en contacto con usted. Ojo, si llaman ahorita la profe no va a poder contestar porque estamos en vivo en directo. Esto es real, esto no es pregrabado. Entonces va a responder ahorita después de las 4 con la imagen de Dani. Dani, te querían conocer, ahí está. ¿Cuáles son las redes, profe? Y los números se le ponen. En Facebook, mis sí. creaciones. Sí. Eh, en Instagram, igual. Eh, Así como aparece aquí abajo. Sí, tal no, cual. En otro lado. Exacto. Sí. Eh, por, en la página web también, mis creaciones. Y el número de contacto es 310-779-5773. Perfecto, profe. Pues, Ojo, hoy nos trajeron, miren, 10 obsequios. Uh -huh. Créanme. 10 personas que estén conectadas hoy van a ir a aprender con la profe a realizar un duendecito como este o un muñequito de Navidad como este, ¿verdad? Estamos decidiendo, o ya decidimos que no, era No, es este. Ya, es sí, muñequito sí. de nieve, ese es el que vamos a realizar. Perquito perdido, ¿no? <risa> Poquito. Pero gracias a él tengo usted aquí a mi lado, profe, que me esté guiando. Entonces, ¿cómo van a participar? Compartiendo esa transmisión, utilizando el numeral Mir Creaciones con K... Numeral hágalo en casa y numeral somos los número uno. Y uh -huh. también dándole me gusta, si no le han dado me gusta, a la página de hágalo en casa. Estamos muy contentos con el crecimiento que venimos teniendo y queremos crecer mucho más. Y solo lo vamos a lograr gracias a ustedes. ¿Qué estamos haciendo ahí ya, profe? La boca. Sí. Vamos a terminar la boca. Eh, vamos a rematar acá. Tenemos activas también nuestras líneas telefónicas. Si están en Bogotá, recuerden que nos pueden llamar al 651-4910, línea directa. Si están fuera de Bogotá, hay una línea que es totalmente gratuita, 018-112-960. Jenny Pinillo dice, yo quiero. Lida Tobar dice, yo quiero uno. Están hermosos. Bueno, participen para que vayan y aprendan con la profe. 10 personas de nuestra transmisión hoy van a ir. Aprender con la profe. Uh -huh. Compartan, denle like a la página, obviamente también sigan a la profe y utilicen los numerales Mir Creaciones, hágalo en casa y numeral somos los número uno. Así van a participar. Estamos haciendo la boca. Sí. Estamos. Qué lindo, profe, increíble cómo, cómo va tomando. ¿Expresión? Sí. Y sin nada de costuras, nada de máquina de coser, nada. Es que esta tela es increíble. Y no sé, mira, tú la puedes ver, no está rota en ningún no, lado. No, no, y no. le he pasado la aguja mil veces y no le ha pasado nada. Y estira montones. Mira, yo con un diámetro de 15 centímetros sí. hago un muñeco más o menos de 1,10 de alto. ¿Es verdad, profe? Sí. En un círculo. Rinde muchísimo. Es chévere. Y viene en color blanco, pero la pueden tener del tono que ustedes deseen. Me encanta. Tenemos una llamada, Nati. Hola, Magali, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Desde dónde nos llamas? De aquí, en la ciudad de Bogotá. Qué rico, mi corazón. ¿Qué tal te parece el proyecto del día de hoy? Sí, está muy hermoso. ¿Cierto que sí? Sí, señor. ¿Te animas a aprender o no te animas a aprender con la propia Martica? Uy. Sí, claro, por eso te amo para inscribirme y poder participar. Bueno, ahí te está escuchando la profe. En la escuela ah, te gracias. espero, vas a ver que te lo vas a ganar. Vas a ver. Uy, y te va a gustar. Que sí, profe. Está linda. Te va a gustar mucho, esa técnica es bien increíble. En la escuela vas a encontrar proyectos de todo tipo, de todo tipo, muchos animales, por ejemplo, elaborados en esta técnica. Sin nada de costura, no necesitas saber coser. Ahí está entonces la invitación, mi corazón, quédate conectadita. Bueno, ya estás participando por el obsequio del día de hoy. Quédate conectadita para que veas el paso a paso. Uh -huh. Aquí, ¿qué hice? Volví a abrir. Sí. Y le coloqué más algodón para hacerle el mentón. ¿No? Andrea Rojas dice, saludos, JR, y al equipo de Hágalo en Casa. Ahí está, un saludo para Dani, para Frankie, para Nati, para Edu... Y para todos los creativos que están arriba, profe, siempre pendientes de nuestra transmisión, los encargados de redes y toda la empresa Max Media y el canal Antistrés. Chévere. Mira, aquí hicimos la boca. Sí. No sé dónde la puedo mostrar. Mira, acá. Acá. Qué hermosura, profe. Ya no la va a mostrar. Edu, miren qué lindo como va tomando expresión. Espectacular. ¿Ves? Entonces vamos a hacer el mentón. 
Vamos. La tela eh, la vendemos en color blanco, pero la pueden, lo que les estaba, les estaba diciendo antes, la pueden eh, tinturar del color que quieran, de una manera muy fácil. Les voy a contar cómo. Eh, calientan agua. Sí. Eh, más o menos es casi un litro por tira. Sí. ¿sí? Calientan agua, le colocan una cucharada de sal. Sí. Eh, la, el, la tinta para, para, para ropa, es la que usamos. Sí. ¿sí? ¿No vamos a decir nombres? Sí, no. Sí, no. Yo creo que todos entendimos. Sí. Pueden utilizar acrílico sí. también. El tono que quieran, entonces empiezan, eh, si es la, la que se utiliza para pintar tela, el, el polvito van eh, introduciendo, mezclando de a poquito, de a poquito. Si es café, poquito. No es la bolsa completa, okay. es un poquito. Y lo van mezclando, dejan que el agua se enfríe. Cuando ya esté fría, eh, ponen las tiras. Lo mezclan, lo dejan toda la noche y al otro día ustedes se dan cuenta si el tono que, que les salió es el que quieren. Si les quedó muy oscuro, pues la juegan. Por favor, la cuelgan con ganchitos. No la cuelguen doblada porque si no queda la marca. Perfecto, profe. Nos pregunta Dale. Inés Edith Castilla Mendoza. ¿Cómo colocar la tela para que salga un cilindro y no tiene costura? Por favor, explicar. Mira, aquí tengo... Bueno, aquí tenemos, unas, tenemos varios sí. tonos. La tela viene en color blanco, sí. pero esta ya la pinté, como te puedes dar cuenta, sí. en gris, y está en color piel. ¿Cilindro qué es? Que yo tomo más o menos, esto tiene más o menos 10 centímetros, entre 8 a 10 centímetros este cilindro. Sí. Lo corto, hago, lo anudo acá y relleno. Y acá oh. lo anudo y empiezo a, a, a formar. Eso es Y no queda costura, entonces es importante que sea un tubo como esto. Si quieren, pues... Con media, eh, media panty, pero esa tela se rasga muy fácil. Perfecto. Me, me asusté, profe. Pensé que iba a decir media de lo que me estaba ofreciendo ahorita cuando estábamos ah, en pero la yo, pausa. Ni lo que estaba ofreciendo. Ah, bueno. Vamos a hacer una cosa. Yo, yo voy a comprometer al hijo, profe. Yo voy a comprometer. Hay cursos, ¿verdad? Próximamente hay cursos. Sí. Listo. Las personas que se inscriban al curso con la profe, ya por allá está diciendo, ay, ¿qué irá a decir? El encargado de recibirla va a ser el hijo de la profe. Y la profe ya dijo, se parece a mí. Ahorita no. les muestro. Ahorita les muestro. Él va a ser el que le va a decir, hola, ¿cómo estás? Pico, pico y siga para el, el curso. Listo, profe. A las que se inscriban al próximo curso. Ya quedaste ahí. <risa> Quedó comprometido. Comprometido. Marta quedaste. Lucía Cano, participando por los objetos del día de hoy, dice, somos los número uno. Muy linda la técnica. Felicitaciones a la profe y saludos a JR. Y a todos los de Hágalo en Casa. Dios los bendiga. Gracias. ¿A quién tenemos en la línea, Nati? ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Con Gladys Arango. Hola, Gladisita, ¿de dónde nos llamas? De la hermosa ciudad de Manizales, la ciudad de las puertas abiertas. ¡Ay, qué sí. belleza de ciudad! Mira, ¿sabes que He estado tan cerca de llegar a Manizales, pero como que me ha faltado, no sé por qué. El destino, no sé qué pasa. No, no, con... eso no se puede perdonar. Mira, amo el eje cafetero, lo amo con mi alma. Sí, ya he estado en Quindío, en Risaralda, en Caldas, pero no he podido llegar a Manizales. ¿Qué hacemos? No, como que no. Se tiene hacemos? que ven, pega la rodadita por acá para que se tome una buena taza de café o de chocolate con agua. Es una invitación. Con agua panelita caliente. Gladys, eso es una invitación formal. Claro, por acá está. Así como en la ciudad de las puertas abiertas, mi casa también. Me encanta eso. ¿Qué tal te parece el proyecto del día de hoy? Ay, Jotica hermoso, que Dios los bendiga esas maravillosas manos, Amén, también, eh, gracias. yo sufro de fibromialgia y de ansiedad y le cuento que ha sido mi mayor terapia, hasta Ay, ahora tengo que tomar medicamentos y logro, lucho para no tomármelos para poder compartir y ver el maravilloso programa que ustedes tienen, que Dios los bendiga. Qué bonita. Qué linda, pues mira, la profe te escuchó, no sé si tengo un mensaje profe para, para Gladys en, en Manizales. No, no te despegues de la manito de Dios, vas a ver que te vas a mejorar, las manualidades es la mejor terapia, de verdad. En la escuela tengo señoras con muchas dificultades eh, de salud y cada vez que llegan a la escuela salen renovadas, de verdad. Pero te mejores pronto y espero eh, poder ir a Manizales a hacer un seminario. Seguro que sí. Ay, Pero rico, claro. Está por acá, los espero. Tan bella. Cordialmente invitados, que Dios me los bendiga. Pero tengo Amén. que ir con J, ¿cierto? Claro, si claro. no, no me reciben. Así es. 
Clavecita, por favor. Claro, eso aquí le hacemos el rincón en la camita mía. ¡Ay, mira tú! Eso merece un latigazo, Frank. Eso merece un latigazo. Clavecita. Oh. Oh. Pero Pero con Martica, eso aquí nos hacemos los tres, tranquilos. Ah, 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 la mitad, mal pensado, es que son mal, pe son mal pensados en el máster, por Dios. Clavicita, por favor, quédate conectada, ya estás participando. Gracias por regalarnos esta hermosa sonrisa y por tu linda ¿Sí? energía. Quédate ahí pendiente del paso a paso. La idea, divertirnos, profe. Pero Martín. claro. ¿Y tú qué sabes? ¿Qué tal que sea en serio? Profe. Es no, seguro. Te están invitando. <risa> Pero dijeron que con usted, profe. No. Y, 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 y dijeron eso y el hijo se fue, no sé. Me asusté. <risa> No sé por qué habrá salido, pero bueno, sigamos aquí. Francia Elena Morantes Castro dice, mi profe, qué rico verte de nuevo, espectacular tus, espectacular tus proyectos, como todos los que realizas. Ay, Ansiosa de volver a tomar tus clases. Sandra Riasco Riasco, desde Buenaventura, todos los proyectos de en casa son muy, muy hermosos. Había un mensaje por aquí, profe, que se me pasó un poquito porque están participando activamente y decía que usted era una fuente de inspiración para esa persona. Sí. Ya lo voy a encontrar y lo voy a Ay, leer. Ay, qué bonito. Porque esa es la idea que dice Alba Villarreal. Soy admiradora de las mujeres como tú. De hecho, eres mi inspiración. Ay, qué bonita, Albita. Tan bella, gracias. Excelente alumna es, de verdad. Trabaja muy bien. Bueno. Profe, una preguntita. Dime, antes de continuar. Todo. María Larrazábal está en Venezuela. Uh -huh. Y pues tomo este ejemplo como para poner también los de otras personas que están en otros países. Uh -huh. ¿También participan por los cursos porque tenemos la, la modalidad virtual o no tenemos todavía esa modalidad? No, yo no tengo esa posibilidad y pues los moldes es muy difícil porque, por ejemplo, no sé, tendría que manejar la técnica soft sí. porque es que yo les voy a entregar un molde lleno de círculos y rectángulos y cuadrados. Entonces dice cuadrado de tanto, rectángulo de tanto, pero si no tienen ni idea, claro. no, no, los lo, va a poder no los utilizar. va a poder hacer. ¿Ves? Perfecto, perfecto. Pero podemos buscar otra opción de un proyecto más fácil. O sea que las señoras si pueden escribir yo trabajo la técnica, o sea que tienen idea, pues entonces buscamos otro molde que sea más fácil de, de elaborar. De como por ejemplo, perdón, yo me hago por acá. Tranquila, profe. Como este perrito, por ejemplo, mira. Este es más fácil de elaborar, mira. Qué lindo, profe, ese perrito. Este. <risa> mira. Si sí, es un perrito. Es un perrito. Sí, es hermoso. Y es más fácil de elaborar. Entonces podríamos participar a las señoras que están fuera eh, enviándoles el molde de este perrito. Perfecto. ¿Te parece? Entonces, vamos, a, vamos a esperar a, 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 la próxima, a la próxima pausa y vamos a mirar cómo podemos hacer participar a las personas del claro. país. ¿Vale? Sí, claro que sí. Tenemos a Blanquita en la línea. Hola, Blanquita, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Desde dónde nos llamas? Del barrio Baixé. ¿Aquí en Bogotá? Aquí en Bogotá. Qué sí, rico, señor. Mi corazón. ¿Qué tal te eh, parece? Llamo proyecto? para participar en el programa, felicitar a la profesora que todos esos muñecos apasionados que ella hace son muy lindos. Siempre las la admiro, ya la he visto como en unas dos o tres clases. Y quisiera de pronto que me ganara un cursito para, para ir a hacerlos. <ríe> Tan linda. Ya claro. está participando, profe, ¿verdad? Claro que sí, estás participando, pero recuerda que yo trabajo es técnica soft, no caras faccionadas, Exacto. porque se confunde, entonces llegan con una expectativa diferente. Bueno, es técnica no, soft. con caras faccionadas, sí. No, no técnica soft. Técnica soft. Ah, es soft, diferente, sí. Sí, sí ah, sí, sí. Pero se ¿no? ven muy, muy reales esas caras. Eh, así sí, es, sí, así sí. es mi corazón. Ya estás participando, un abracito, Blanquita, quédate ahí conectada para que no te pierdas el paso a paso. Gloria Cecilia Martín preguntaba cómo se llama la técnica, técnica soft. Esta que estamos trabajando es técnica soft, pero en mi creación les trabajamos eh, filtrado en seco, los que, sí, le, los que les exacto, mostré. Al Entonces, estos están, mira, este, aquí hay un champiñón, eso está hecho con guata. Este que tenemos este aquí. Este es un champiñón. Este sí. que está allá, está elaborado con guata también, sí. que se hizo de la manera como eh, cuando empezó el programa, les expliqué y después se coloca la técnica. Sí. Trabajamos eh, con alambre, sí. que se hace la nariz, la boca o las cejas, la técnica soft. Eh, realismo y técnicas mixtas Perfecto. ¿Ves? Perfecto Mira, les voy a mostrar Nosotros tenemos diferentes tipos de ojos Aquí los traje Para que ustedes tengan la posibilidad De colocarle los ojos que quieran a este muñeco Yo le voy a colocar ojitos eh, redondos Mira Pero hay ovalados también Sí entonces, ¿qué hice yo? Le coloqué eh, el párpado, las pestañas, traje este paso adelantado que ya todas las señoras ya saben manejar esto. Después de hacer esto, 
colocamos el ojo y vamos a hacer como una marcación para hacer el hundimiento. Sí, ¿Ves? con un marcador especial, ¿verdad? Profe? Sí, este se borra, mira. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí yo le voy a hacer la lazada al, para colocar el ojo para que quede hundido. Perfecto, profe. Vamos ¿Ves? a recibir a Idelma que está en la línea. Hola, Idelma, ¿cómo estás? Aidelma, escúchame por el teléfono, Aidelma, no por la, el televisor. Buenas tardes, Jota. ¿Desde dónde nos llamas? De Soledad Atlántico. Ajá, ¿y qué tal está el clima ya? Cuéntame. Está, está lloviendo. Oh, oye, vainado barro. <risa> ¿Qué tal Hola, te parece Jota. el proyecto del día de hoy? Está divino, Jota. Divino, divino todo. Yo siempre he seguido a la profe. ¡Ay, qué bella! Qué Recuérdame tu nombre. Aidel Hernández. Aidel, bienvenida, cuando quieras. Estoy para servirte. Bueno, gracias. Está muy lindo. Mil qué gracias. Rico. Corazón, qué rico que nos llamaste. Así esté llovinando por allá, nos diste ese calorcito de la costa. Quédate ahí pegadita del paso a paso, ¿vale? Un abracito. Está linda. Soledad Atlántico, profe. Sí, mira, ya es... Eh, ya trajimos uno, sí. ya con el hundimiento, para sí. ganar tiempo, ahora vamos a maquillar. De resto, todo es lo mismo. Bueno, ya le hicimos la boca, vamos a maquillar. Lo pueden hacer con, eh, con rubor, el que tengan en su casa. Lo pueden hacer con brocha seca, acrílico, sí. descargan y maquillan. ¿Sí? Yo prefiero eh, el rubor. Entonces, me gustan bien coloraditos y bien cachetones los muñecos. Les da como, como más ternura, ¿no? Sí. Cuando son más cachetoncitos, profe. Sí. A mí me gustan los cachetones. Bastante. Gracias, profe. <risa> <risa> Se ríen a ti. Un saludo para Yuleida, Yuleida Carrasco. Hola, desde Venezuela. Mercy Campo nos saluda también desde Ecuador. Dice, hola, soy Mercy, Mercy. Adriana Elizabeth Malúa. Muy bonito trabajo, muy lindo. Gracias. Cris Prieto dice, gracias, felicitaciones, gracias por compartir su conocimiento, profe. Gracias. Estoy para servirles. Mira, les voy a contar algo que tiene mil creaciones y es que eh, los proyectos que, tienen, que tenemos acá, eh, nosotros sacamos poquitas fechas sí. de cada proyecto. Hay unos que los eh, promocionamos o los enseñamos más porque tienen mucha acogida. Pero en cuanto a cursos, ¿se sacan poquitas eh, fechas? Sí, seminarios, yo trabajo en seminarios. Sí. Y ya no volvemos a enseñar ese proyecto. Okay. ¿Eso qué quiere decir? Que las señoras siempre van a tener exclusividad y no van a encontrar estos proyectos en ningún almacén. Hay eh, una renovación constante que es muy importante. Exactamente. Siempre hay novedad. Siempre, siempre. Y eso sí que es importante. No, no tomar un muñeco y quemarlo y quemarlo y que todo el mundo lo tiene y todo el mundo lo tiene. Y sabes también eso por qué no es bueno. Porque las personas que como yo trabajamos en esto, en las manualidades, que eso pues... De, de mucho esfuerzo, sí. de creatividad, de todo esto, pues empieza a bajar el valor de los trabajos, porque si en, una, en un lado lo venden en 100 mil pesos, en otro lado lo están vendiendo en 50 el mismo muñeco. Entonces, Así es. yo sí les, les, les digo a las señoras que valoren su trabajo, no lo regalen. Por eso, hacerles no, mi recomendación siempre. Sí. Sigan a las profes que vienen, hágalo en casa, porque créanme que nosotros traemos a las mejores en la técnica que vienen a enseñarnos. Y parte de lo que ellas hacen es precisamente lo que nos está diciendo claro. la profe. Está renovando constantemente, por es... decir algo, su pool de, de proyectos. Exactamente. Para que ustedes puedan tener... Diferencia. Diferencia. No ser genéricos ni fotocopias. Así es. Y verá, yo les garantizo que venden, van a vender muchísimo. Por eso es que somos los número uno y porque Exacto. ustedes están aquí con nosotros siempre acompañando. Bueno, mira. Sí. Aquí ya le puse maquillaje, los cachetes. Aquí le vamos a colocar un poquito de... Se me cayó esto. Entonces vamos a... Lo que me quedó, vamos a ponerle aquí en las fosas un poquito de sombra. Sí. Mira. Y vamos a maquillar, puede ser con este mismo rubor, la boca. Saludos para Ángela Nemesque, gracias por tan bellas creaciones, Dios los bendiga. Mm, tan linda. Mira. Qué lindo, profe. Aquí, este proyecto, mira, si te das cuenta, tiene profundidad, sí. se produce. No, es que hay muchas personas que lo que hacen es pintar. Sí, como para que el aire... Para que de, sí, el sí, efecto de profundidad. Efecto. ¿Ves? 
Nos habla Gladys Arango, dice, Jotica hermoso, porfa, me vuelves a repetir el nombre de esta tela para la carita. Cilindro licrado. Cilindro licrado. Pero si no consiguen esta tela, pueden trabajar una tela altamente licrada por los dos extremos. Por los dos extremos. Y que sea delgada, que no sea gruesa. Hay una en el mercado, que es con la que hacen los vestidos de baño. Esa sí. es muy gruesa para trabajar esta técnica. Entonces es un poco más delgada. Pero si quieren trabajar cilíndricamente, eso sí es importante que la tela sea tubular. Para poder trabajar en sí. técnica soft, ¿verdad? Cilíndricamente, o sea, como estoy trabajando. Exactamente. Porque en técnica soft trabajamos también círculos cuadrados, óvalos, ¿sí? diferentes cortes. Perfecto, profe. Recuerden, Dale. les voy a recordar, están participando activamente, pero, pero quiero que sigan participando. Son 10 cupos los que la profe va a obsequiar el día de hoy para que vayan y aprendan a realizar un muñequito de Navidad como este que yo tengo aquí al ladito, que está hermosísimo. Este, miren, ahí se los voy a mostrar. ¿Cómo participan? Compartiendo nuestra transmisión, utilizando el numeral Hágalo en Casa, numeral Somos los Número uno y numeral Mil, mil, cre, mil Creaciones, con K. Sí, mil, mil Creaciones. creaciones. Uh -huh. Recuerden que eh, el obsequio es la clase y el molde. Exacto. Cada señora lleva su material. Exactamente. A gusto, el tono que ellas quieran. Les miramos a maquillar aquí la boca. Sí. Ahora sí hay musiquita. Ahora, Ahora sí escucho sí, la musiquita. Hay una salsita ahí de viernes. Instrumental, profe. sí. Ta, Mira. Taca, ta, taca, 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 ta, taca. Mira, aquí ya. Acá en el fondo. Sí. Para que dé profundidad, mira que mete el dedito. Yo le coloco eh, acrílico negro o pintucaritas negra. Okay. ¿Mm? Pero ya es al final, al final, cuando yo ya he montado mi muñeco. Bueno. Perfecto, profe. Entonces, mira. Listo, dejemos la así provisional. Aquí ya hice la cuenca de los ojos. Sí. Entonces lo vamos a... Mira, así quedarían los ojos. Yo Qué trabajo lindo. siempre los ojos eh, como tristes. La Ay, la expresión triste. Sí. Sino que también los coloco de últimas porque vamos a, a manipular mucho la cabeza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a colocarle en la barbita a este personaje. Antes de colocarle los ojos, mira. Sí. Es un peluche. Súper divino. Está espectacular ese color, profe. Sí, es un color bien lindo. Entonces, mira. Aquí ya tenía marcadito. Yo coloco siempre el peluche con eh, aguja e hilo. No trabajo la silicona mucho, sino mmm, tiene que ser muy puntual sí. lo que necesite con silicona. Nos pregunta Alexandra Loaiza, dice, esas caritas son más para Papá Noel y duendecitos, ¿verdad? No, eh, en la para todo lo que necesiten. Por ejemplo, mira, tengo de marrana, sí, tengo una, un ajo. Te mira este perro que está allá atrás. Espectacular. Ese está elaborado en, en guata. O sea, para lo que quieran, eh, les sirve la cara. Con una cara que hagan, en la, en la escuela yo les doy tipsitos para, para que hagan, con esa cara que se les enseña, hagan muchos proyectos más. Ahí está la respuesta entonces, no es solamente Papá Noel y Vende, sino también no. otros diseños. Los tengo que Halloween, eh, no, diferente, muchísimos proyectos, tengo Sagradas Familias, todo en esta técnica. ¿Verdad? La Sagrada Familia. Sí, es lindo, divina, profe. sí, es bien linda, mira. ¿Qué tal esa barba? Qué linda esa barba. Entonces, Lástima que Nati no me deje tinturar de un color así. No, te tienen prohibido. <risa> no puedo decir lo que me acaba de responder Nati, pero fue muy cariñoso. Fue ¿Mi? muy tierno. Ángela Nemes que dice, bueno, bueno, y si nos ganamos la clase, ¿nos vendes los materiales? Es una buena pregunta que no se me había ocurrido. Eh, claro que sí. Claro que sí, lo que pasa es que están, ustedes son libres, o sea, yo les vendería el material como está este muñequito. Los mismos Los, colores. Exacto, pero ustedes son libres de llevar, si quieren el gorro rojo o fucsia o el tono que ustedes eh, quieran, está bien, el, el color que quieran. Pero el, si necesitan el, el cilindro, con mucho gusto se les vende el material. El Los tema, ojos en cristal. El dime. tema en, en, en llevar los materiales es la libertad de, de escoger los colores. Exacto, y el material que que las señoras quieran. Por ejemplo, personalmente yo no trabajo fleece en sí. ninguno de mis proyectos, pero hay señoras que les encanta trabajar fleece. Sí. ¿sí? Entonces es muy respetable. Entonces no me gusta imponerle a las señoras las cosas. Y eso está muy bien, profe. ¿Sí? Magnolia Llerena, saludos desde Perú, aprendiendo 
Muchas gracias por la clase. Mm, tan linda. Diferente. Muy diferente, profe. Mm, esto es súper diferente. Nos preguntaban que cuál era la diferencia entre técnica soft uh -huh. y carita faccionada, profe. Mira, la técnica soft se trabaja con una tela altamente licrada, sí. ¿sí? Por ambos lados y que sea delgada. Sí. Y se trabajan con cortes geométricos. ¿Qué quiere decir eso? Eh, se trabaja con cuadrados, rectángulos, óvalos, eh, triángulos, depende lo que tú quieras hacer. Y no llevan costura, no llevan costura ni a máquina ni a mano. Si ustedes se dieron cuenta, yo tenía un trozo de un rectángulo, algodón, aguja e hilo y ya hice la cara. Sin Exacto. necesidad de coser a mano, ni de pasar la costura por la mitad. Además, eh, esta tela tiene algo que es muy chévere y tiene una vejez súper chévere. No se, eh, no atrapa el mugre, digamos sí. así. Si las señoras quieren eh, ponerle laca, lo pueden hacer, pero yo por lo menos no, no le coloco laca a mis, a mis proyectos terminados. Perfecto, esas son las diferencias. Ajá. Nos preguntaba desde Venezuela, uh, Yuleida Carrasco dice, y si yo gano pero soy de Venezuela, ¿cómo hacemos? Vamos a hacer una cosa, ¿sí? Sí, explícalo. Vamos a una pausa pequeñita. Yo ya voy a hablar con la profe para ver cómo podemos incluir a las personas que están por fuera de Colombia para aprender esa técnica, que no es tan sencilla de explicar eh, en clases virtuales. Uh -huh. Pero vamos a, a ver qué proyecto podemos ofrecer para las personas uh -huh. que están por fuera. Listo. Vamos a una pausita, no se desconecten y ya les decimos qué podemos hacer. Vale. En un frasco coloca 300 mililitros de agua mineral y los pétalos de dos rosas. Agítalo bien y déjalo reposar por dos días. Cuela el líquido, separa los pétalos y agrega 5 cucharadas de glicerina. Revuélvelo bien y aplícalo en tus manos antes de acostar. Estamos de regreso en Hágalo en Casa y mire con lo que yo entré aquí cargadito, bro. Tenía ganas de, de, de ir al baño y lo, y lo cargué para que se tranquilizara. Mira qué bello ya de perrito. Mira los ojitos, mire, mire, mire. Qué belleza. ¿Ese también tiene nombre ya, profe, o no? No, no tiene nombre. Es que hay muchos que no están en la página y no, no, ¿cómo se no, llama? No, no han sido bautizados. Creo que se llama todo y no sé, ¿qué le ponemos? ¿Tú qué dices? ¿Cómo tienes perrito? Yo tengo un perro que se llama Connor. Pongámosle Connor. Sí, ay, Connor. Connor, ahí está, Connor. Miren qué belleza. Lo que pueden aprender en Mil Creaciones con la profe Martica. Nos sí, fuimos claro. diciendo que íbamos a hacer algo para las personas que están por fuera del país. Entonces, ajá. Uh -huh. A mí me encanta porque la profe es súper generosa. Ya que estamos hablando de perritos, lo que vamos a hacer es obsequiar a 10 personas que están por fuera del país los moldes de ese perrito que hay allí, profe. Uh -huh. Volteamos el Edu para, para que Edu lo pueda mostrar bien. Ya te lo ponemos. 10 personas se van a llevar los moldes para realizar este perrito que hay allí. Perdón, me salí de plano. Yo me he dicho, Dani, dice, Jota ya hace lo que quiera, por Dios. Miren. Miren qué belleza. Es diferente al otro que acabaste de mostrar. ¿Te diste cuenta? Diez personas que estén fuera de Colombia van a participar por los moldes para realizar este perrito. ¿Cómo van a participar? Compartiendo nuestra transmisión utilizando el numeral Mir Creaciones, hágalo en casa y somos lo número uno. Esos tres numerales van a ser los que van a hacer que ustedes participen por los diez eh, moldes para realizar este proyecto. Listo. Entonces, mira. Aquí seguimos trabajando, profe. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer las manos. Ojo, Marlene Pendino dice, yo quiero ese perrito, por fin. No, no vamos a obsequiar el perrito. Las personas que están fuera de Colombia van a participar por los moldes para realizar ese perrito. ¿Verdad, profe? Los con... moldes. Si tienen que compartir... Eh... Si quieren el perrito, Exacto. se acercan a Mil Creaciones. Exactamente. ¿Dónde es que podemos encontrarlo, profe? En Facebook en, y demás. En el 310-779-5773 o por Facebook Mil Creaciones Arte Manual. Perfecto. Yo les tengo una recomendación en este momento para Navidad, ya que estamos realizando estos hermosos muñecos, esta hermosa técnica con la profe. Y es que llega a Portisur, la quinta feria navideña, del 28 de septiembre al 5 de octubre. Aquí podrás disfrutar de los mejores proyectos, obsequios, descuentos, seminarios y productos nuevos. Encuentra todo lo que necesitas 
del primer al cuarto piso. No te pierdas la gran feria navideña Portisur. Estamos ubicados en la avenida 27, número 29A00, sur, sur. O comunícate con nosotros al 320-230-5635. Portisur, líder en manualidades. Guillermina nos dice, buenas tardes, Soy, estoy maravillada con el proyecto, felicitaciones, Dios bendiga esas manos tan maravillosas, gracias, Amé, háganme en casa por todo lo que gracias. nos enseña, bendiciones, para todos los del canal, somos los número uno, muy bien, me encanta, es un saludo para Guillermina. Qué lindo. Gladys Arango dice, Jotica y para las que estamos en otra ciudad. Igual. Sí, igual, sí. hagámoslo el perrito también para otra ciudad, gracias por recordarme, no solamente fuera del país, sino también fuera de Bogotá, fuera que de pronto Bogotá. no puedan asistir al, al taller, van a recibir los moldes para realizar el perrito. Hoy estamos, profe, generosos. Sí, generosos. Me pueden preguntar lo que quieran, que yo aquí me confieso, lo que quieran saber de la técnica, obviamente, ¿no? de lo que sí. estamos trabajando. Lo que quieran saber... Yo les cuento, no hay lío. Igual vamos a poner ya en pantalla el número telefónico de la profe, para los que no han alcanzado a apuntarlo, mírenlo. 310-779-5773. ¿Listo? Lo apuntan y le van escribiendo. La profe va a ir respondiendo apenas salgamos del programa con paciencia. Con paciencia. ¿Cierto, profe? Sí. <risa> que tengan paciencia, de verdad. Yo les contesto, les respondo a, las, a, la, a la mayor cantidad de señoras que me sea posible. Entonces, mira, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una manito. Que dice, aquí tengo una manito, eh, mira la tela, mira cómo es de chiquito la mano. Sí. ¿Sí? Y con, esto se está cosido a máquina. Este okay. tipo de mano se está cosido a máquina, con esa misma tela. Si yo le hubiera colocado más algodón, pues me crece más. ¿no? Claro. ¿Ves? Porque la tela estira montones. Entonces vamos a hacer los deditos. Ay, pero lo vamos a hacer de color rojo. Para no tener que maquillar, yo tenía aquí ya listo. Gladys Arango dice, son lo número uno. No, no, son no, somos, porque ustedes son el mejor público que yo he conocido en mi vida. Entonces, somos los número uno. Marta Pacheco Sánchez dice, yo quiero aprender a hacer todas las caras. Muy fácil, mil creaciones. Ahí tenías el número de la profe y participa. Numeral hágalo en casa, numeral mil creaciones, numeral somos lo número uno y comparte la transmisión para que seas una de las opcionadas a ir. Hoy ganan 20 sí. personas, 10 personas. Que puedan sí. asistir, sí. Dani dijo 20, 20, 10 para asistir presencialmente. Ajá. Y 10 que estén fuera de Bogotá y fuera del país. Uh -huh. Pero recuerdan que llevan el material, por favor, no se les vaya a olvidar. Entonces mira, le decimos un dedito. Exacto, entonces dice Nati, las personas que están por fuera de Bogotá, ¿sí? Las personas que están por fuera de Bogotá, Utilizan el numeral. Esto lo voy a decir despacio para que me entiendan bien. Numeral Mir Creaciones, numeral Hágalo en Casa, numeral Somos los Número Uno y la Ciudad. Para poder saber de dónde son. Ah, okay. Para saber por cuál están participando. Por los moldes del perrito o por el curso presencial. Si es numeral Cali, numeral Venezuela, numeral México, eh, ya saben para que podamos ubicarlos bien. Listo. Entonces, mira, estamos sí. haciendo la mano, los deditos. Sí. Lo hice con color rojo, eh, pues para no tener que maquillar luego los deditos. Esa es otra opción. Sí. La manito. Siempre frunciendo. Hay manos que se hacen con alambre también. Sí. ¿Y por qué? Porque en, en, en ciertos casos se usa alambre y en otras... Por ejemplo, ese proyecto que tú ves aquí al frente... La marranita. Viene, al lado de la marrana. Al lado de la marranita. El duende. El duende, ok. El, el cuerpo está hecho con una botella de gaseosa y tiene luz. Ok. Y las manos están elaboradas en alambre. ¿Mm? Espectacular, profe. Y mira, entonces ya hicimos una manito. Sí. Lo importante es cómo colocan los alfileres, ¿no? No se les olvide. Es clave. Ya la profe nos decía, hay que mantener los alambritos de los alfileres ahí, porque si no... Si se a cae, perder. nos perdemos. Exactamente. Es verdad. Entonces, salimos. Rematamos en el, en el centro, profe. Sí, o sea, hacemos como una puntada lejos, sí. no en el mismo punto. Bueno, aquí ya está la manito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo ya tengo mis dos manos listas. Ahora vamos a rellenar eh, los zapaticos. 
Sí. ¿Me ayudas? Pero por supuesto, profe. Rellenar sí sabe, ¿cierto? Ya, mira, ya te traje adelantado. No tan fuerte, no tan... Así. Tenemos que agarrar de, de a poquiticos, ¿verdad, profe? <ríe> Dios santo. Pero tenemos poquito tiempo. ¿Tenemos poquito tiempo, profe? Sí, entonces no, pero... hay que hacerlo así un poquito como rápido. Eso. <risa> bueno, aquí estamos rellenando. Ayudo, sí, sí. profe, para que vea. Sí, sí, sí. No, para que. Muy Está bien. participando activamente Sonia Bernal, Janet González, Carmen Moreno, Aidelma Hernández. Por aquí también veo a Lorena Vallejo. Carmen Moreno, recuerden escribir de dónde nos escriben. Bueno, para poder saber... ¿Por cuál obsequio es el que están participando el día de hoy? Hay 20 ganadoras, entonces tenemos que filtrar muy bien. Mariela Martínez, quiero, felici eh, quiero felicitar a la profe, darle muchas saludos a J. Eh, profesor, quiero aprender a hacer todas las caras. Yo viví en Quindío. Felicitaciones por tan maravilloso programa. Un abrazo para ti, corazón. Xiomara Putemangaviria, hola, buenas tardes, un saludo muy especial desde Medellín, aquí ah, fue, desde mi tierra, me encanta esa técnica, Dios los bendiga por esa labor tan linda que es el compartir el conocimiento con todos los televidentes. Dale, me acuerda, hombre, a mi familia, a mi mamá que vino en estos días y me contaba una historia, profe, y se demoró dos horas contándome una historia y yo ya sabía el final desde el principio. Ay, qué rico. Yo le decía, madre, te amo. Pero así somos, y me encanta eso, así era. Mi hijo, imagínate, entonces Tan fuimos, linda. trajimos. Carmen Moreno, desde Bogotá, mil creaciones, sí, claro que sí, pero con el numeral, hágalo en casa, el numeral somos los número uno y, y la ciudad, así participan. Saludos a Carmen Moreno. Estoy rellenando, profe, estoy ayudando. ¿Cuánto, cuánto relleno? ¿Estamos Mira, bien o más? Mira, me falta un poquito acá. Ah, esta es la guía. Esa es la guía. Marlu, hola. Ah, no, hello. Gracias a la profe de hoy. Mega espectacular los proyectos que ya hace bendiciones y nos envía caritas con corazones en los ojos y florecitas. Listo, mira, aquí yo ya traje esto adelantado. ¿Qué hice acá? Tomé un rectángulo más o menos de 10 centímetros. Sí. Hice exactamente lo mismo que hice con la cabeza. Sí. Lo rellené. Tiene que tener mucho cuidado que no quede en sombra, sino que quede muy parejo. Le hice una unión. O sea, una, una lazada para hacer la colita, mira. Sí. Casi todos mis proyectos tienen cola. ¿sí? Esa colita se ve muy tierna. Y por... aquí le hice una lazada para hacer el ombligo. ¿De acuerdo? Hay muchas, muchas personas que quieren que yo presente el programa con el delantal y que quede de pronto como... ¿Así? Sí. ¿Así? Sí, sí. ¿Te arriesgaría? Profe, por Dios, en esta vida uno tiene que arriesgarse. Sí. Ya, qué hijo de madre, esto, esto ya se acabó, la vida es un ratito. Natalia dice, siga, siga, siga. Voy a enchufar esto. La silicona. Marlene Pejendino, participando activamente. Angélica Estupiñán Ríos también, participando activamente. Mientras yo sigo aquí rellenando. La profe rellenó súper fácil. Soleil Guzmán, vuelvo a felicitar a la profe Martica. Gracias, JR, por esa actitud y buena presentación tuya. Ay, qué linda. Gracias por apoyarme en esta nueva temporada que está espectacular. Estoy Tenía. muy contento. Tiene ganada todas las televidentes aquí el niño. Gracias, profe. La, la verdad es que estoy muy contento en esta nueva temporada. Muy, muy contento. ¿Sí? No me che. quiero ir. No te vayas. ¿Por qué te tienes que ir? A, a veces... A veces Nati... O sea, te es están que aburriendo. Ay, no invente, no dice Nati. Ya, por ejemplo, ya no, no me traen tintico, profe. No, no, no si esas cosas sí, mal. Mira... Estos son los bracitos, los sí. cortamos, los cosimos y ahora con J vamos a empezar a rellenar para que nos alcance el tiempo, para que podamos ver el muñeco terminado. Mira. Mire, profe Carmen Moreno, mire lo que dice, que yo le dije que era muy bonito, dice, esas caritas son muy bellas y reales, me matan esas colas al aire, son muy lindas, son muy tiernas. Es diferente. Sí, así es. Es diferente. Tengo muchos proyectos así elaborados, hasta Mamá Noel. Sí. Las abuelas, así las tengo. Las abuelas, ¿verdad? Sí, así. Por Dios, un saludo para mi abuela, Gilma, tan bella. <risa> <risa> Gilma, Gilma, Gilma es un éxito, Gilma es una hermosa. Sí, Profe, yo no he podido rellenar, o sí, ya, o ya. Ahí vas bien, ahí te falta aquí un poquito. Perfecto, profe. Estoy como el demorado, pero no. Ahí toca llenar, se nos va bien. De verdad. 
Dios. Están participando, ya están utilizando el, de, de dónde son, de Venezuela, y también están poniendo de Bucaramanga, por ejemplo, Marisol, que dice, estoy en Bucaramanga, mano. Quiero aprender, mano. Bueno, seguimos rellenando. Sí. Los bracitos. Mira. Toca darle a él un curso especial de relleno. De relleno a mí, profe. Sí, pero solamente para rellenar. Patricia Carrillo, qué bello proyecto. Me gustaría hacer una elegida. Soy de Bogotá. Entonces utiliza el numeral Hágalo en Casa, numeral Mil Creaciones, numeral Somos lo número uno y recuerda compartir la transmisión de Facebook para que puedas cumplir con todos los requisitos para participar. Solo te faltan esos. De resto, ya estás participando. Pero siempre uno rellena bastantico. Sí, lleva mucho algodón. Pero hay proyectos que se utilizan guata y con guata es como más rápido. ¿ves? Okay. Pero no, no hablo, no hablo por, por lo rápido, sino porque hay que ser la generoso, ¿no? Hay que ser sí, generoso sí. con el rellenito. Uno en las manualidades debe ser siempre generoso, darle lo mejor a las estudiantes, la mejor calidad, la mejor atención, el mejor servicio. Y les aseguro que vuelve. Así es. Siempre. Jimena, Jimena Galdá me dice, bonjour, llame Pel, ¿cómo está Lebu? ¿Cómo está Pel G? <ríe> Qué lindo, felicitación a la profe, feliz de verlos y hacer gratas mis noches. Ok. Ok, está bien. ¿Desde dónde nos escribes, Jimena? ¿Hasta ahora dónde estamos de noche? Porque tenemos diferencia horaria. Ah, vieron, ah, se adelantaron. Y en especial la tributa de R que hace es tan acogedor el programa. Abrazos desde Francia. Qué lindo, Francia. Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ya hicimos el cuerpo. Sí. Ya rellenamos los, los bracitos. Sí. Jota todavía no ha terminado. <risa> Medio no, zapato, no, porque era medio, porque no, yo se lo trae casi relleno, no ha terminado. Profe, ya, mire. Un espectáculo. Exacto, vuélvelo a hacer. <risa> vuélvelo a hacer, dice la profe. Ya vi no, que la profe es estricta, estricta. Sí, allá en la escuela es así. Yo no las dejo salir hasta que no hagan bien el muñeco. Pero eso, eso me gusta, profe, sí. porque, porque uno no puede ser conformista no, con lo jamás. que están haciendo los alumnos. Además, la que queda mal soy yo, porque ¿dónde se aprendió eso? Mi creación es enseña terrible, calidad más... No, 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 no. Así es. Allá, la, yo trabajo estilo seminario, ¿eso qué quiere decir? Sí. Que es un horario, depende del proyecto de 4, 5, 6, 7, depende del proyecto que escojan, sí. todo el día, pero salen con su proyecto terminado. Ex excelente. No tienen que ir eso. tres horas un día y otro día tres horas, no. Trabajamos estilo seminario, entonces es más rentable para ellas, porque no... Que eh, gastan tiempo en transporte, eh, yendo eh, tres horas cada ocho días y Así como es. cinco clases para terminar un proyecto en el mismo día. Y para mí también, porque le doy espacio a otras señoras. Así es, eso me gusta mucho, profe, sí. porque uno, uno de verdad tiene que sí. tener una, una conciencia con las personas de las que le está enseñando. Si yo decido enseñarle a alguien, lo hago con el corazón y lo hago Exacto, lo haces con honestamente. todo el criterio, exactamente. Sí. Es cierto, así tiene que ser. Aunque hay señoras que les gusta estilo curso porque no tienen todo el día o se cansan, bueno, eso es, es respetable. Pero yo trabajo estilo seminario. Entonces, mira, vamos cerrando la manito. Sí. Y perdón el brazo. Y ahora vamos a colocar la mano. Erika Segura nos pregunta, seguramente se conectó tardecito y dice que si la técnica soft es el mismo faccionado. No, no. Es a ver, diferente. A ver, ¿qué me entendiste cuando te ¿Cuál es la diferencia? A ver, Jota. Dilo pues. A ver si se aprendiste. Esto va a ser eh, a con ver. tono serio. El faccionado. No, no, hablemos del soft. La técnica soft eh, trabaja con figuras geométricas. Con geométricas. Cuadrados, círculos, triángulos. Y no tiene. Costuras. Costuras. Ajá. Exactamente. Y la faccionada. Y la faccionada. Si sí llevan costuras. Sí, entonces, lleva costuras. Entonces ustedes ven muchas veces un, un proyecto que tiene eh, en la mitad de la nariz la costura máquina o para hacer una cara necesitan tres moldes. No, con, la, con este, con la técnica soft, no. Y la técnica soft es viejísima, tiene muchos años, muchos, muchos, muchos años. Más que Nati Salcedo, nuestra directora. <risa> Carmen Moreno dice, ¡Ota! ¿Cómo sabemos quiénes quedan elegidas? Muy fácil. Deben estar pendientes que al final vamos a decir los nombres de las ganadoras. ¿Verdad? ¿O los vamos a publicar en la página? Dani. 
Ya ah, estamos decidiendo si los decimos al final o los publicamos, obviamente, al final de la transmisión en la página. Carmen Moreno dice, bien, Jota, te veo muy bien, ya aprendiste. ¿Cómo sí. no aprender al lado de estas profes tan talentosas y sobre todo que explican tan bien? Yo me quedo asombrado porque no sé cómo en dos horitas, profe, le explican a uno y, y prácticamente uno queda listo para realizar los proyectos. Así debe ser. En la escuela las señoras salen eh, contentas porque soy muy dedicada a las señoras realmente. Eh, y salen felices. Y esta, te, esta técnica no es difícil, es fácil, es de cuidado. Yo siempre les digo a ellas, ustedes se van a dejar ganar por una, unas manos o una cara que no pudieron hacer. Todo es de retos, uno todo lo puede lograr cuando se lo propone. Así es, profe. ¿Ves? Entonces, mira, seguimos haciendo la, el otro bracito, que es una puntada envolvente así, rápida, rápida. Sí. Cerramos. Entonces, ¿sabes cosé? ¿Ya sabes pegar un botón? Estoy en ese trabajo, profe. Todos los días aquí refuerzo ese, ese conocimiento para poder realizarlo de la mejor manera día tras día. Erika Segura dice, Jota, es que no me podía conectar porque tenía demasiada migraña. Ay, pobrecita. Y me tuvo que darme en mi cuarto sin luz, en total silencio. Entiendo qué es eso. A mí, la verdad, sí. hace muchos años no me da migraña, pero eh, cuando estaba más joven, me daban. Sí, mi hija también sufre de migraña. Pero también debe ser por, por la carrera, lo que estudian, la atención. Sí. Fin. Pero bueno, dice, cuando me sentí mejor me conecté. Qué rico, qué rico que te hayas podido conectar con nosotros y que hayas cumplido la cita eh, que tenemos de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde aquí en Hágalo en Casa. Tienes que contarle a ella si se acabó de conectar lo de los pre el premio del... Ah, claro. Erika, mira, tú que te acabas de conectar y las demás personas que recién se unen a nuestra transmisión que van a participar por 10 obsequios que son unas clases presenciales con la profe. Lo único que tienen que llevar son los materiales. De resto, está la clase y salen con el proyecto terminado. ¿Por qué la profe dice que mejor lleva los materiales? Para que ustedes compren al gusto de, no que, que ustedes tienen. Si les gusta el color verde, rojo, rosado, que ustedes hagan el proyecto a su eh, gusto. gusto. Uh -huh. Y hay otros 10 eh, obsequios que son los moldes de un perrito espectacular que ya Edu nos va a mostrar para las personas que están fuera de Bogotá. Van a participar todos con el numeral Hágalo en Casa, numeral Somos lo número uno, numeral Mil Creaciones y nos ponen de dónde son, compartiendo también esta transmisión. Esos son todos los pasos que debemos seguir para participar hoy por los 20 obsequios. Bueno, vamos a montar nuestro muñeco. Sí. Me voy a preguntar, ay, ¿para qué está haciendo eso? Porque necesito rasgar la tela. Mm, Entonces claro. tengo que dejar que se seque porque si la rago se va toda. Entonces mientras que esto seca, les voy a mostrar cómo es el saco. O sea que la, la, la silicona lo que hace es como, como una especie de bloqueo para que no se, se rasgue Exacto. la tela. Exacto, queda, mira, como este. Eh, okay, Entonces yo okay. le hago el huequito y ahí ya sale. Les voy a mostrar cómo es el saco. Este es. Mira esta preciosura, mira. Qué hermosura, profe. Y es de doble, tiene doble color, ¿ves? Entonces, mira. Yo lo que hice aquí fue colocarles un, eh, un hilo sí. para hacer un recogido. Y eso va a ser como el cuellito del, de la chaquetita del, sí. del muñeco. ¿Mm? Entonces, esto me está haciendo así seco, le falta un poquito. Entonces, aquí voy a ir pegando. Ah, les voy a mostrar también el gorro. Es un gorro muy raro, yo lo dibujé y así salí pero funciona, en este tipo de proyectos funciona, funciona quiero, todo, quiero, profe yo, yo, no, yo, yo no sé yo no estudié diseño ni nada de eso sino yo, no sé, yo dibujo y salen las cosas eso también es Mira. parte de la confianza que debemos tener a la hora de total. realizar un proyecto, profe, ¿no? sí, total, uno tiene que lanzarse, tiene que arriesgarse y sobre todo ser único ser diferente, no ser genérico Así es, esto es un mensaje directo para sí. Jen, la del máster general, arriesgate. Yo sé por qué te lo digo. Allá yo no sé. Estar, allá debe estar ahí, hasta yo, hasta yo estoy por aquí involucrada como JR, no, me, no, se, no se me escapa nadie, profe. Dios, pues mira. Qué lindo, y la verdad es un diseño muy bonito el del gorro, profe, muy diferente. Es diferente, sí, sí. yo lo dibujé y, no, y el saco también, es totalmente diferente a... A lo que se ve normalmente. Mira, ya se secó acá. Sí. Entonces vamos a hacer esto. Yo traía mi palito que no sé qué lo hice. 
para hacerle ah, allá lo veo. ¿Hace cuánto están en el, en el mundo de las manualidades, profe? Yo llegué a esto por accidente porque yo soy administradora de empresas sí. y mi hijo vivía, estudiaba en Buenos Aires, publicidad. Cuando yo fui a, cuando él se fue, yo me puse a, 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 a trabajar, no. exactamente, sí, tal cual. Y él a mí me dijo, o sea, yo estoy acá, es por él, sí. en esto. Y él a mí me dijo, mami, no te pongas triste porque no te puedes hacer manualidad. Y mira que yo tengo un amigo que la mamá, bueno, lo que siempre le dicen los hijos a uno. Sí. Y yo le hice caso. ¿Ves? Y cuando fuimos al grado de él a, a Buenos Aires, alguna vez se iba caminando por una calle de Buenos Aires y apareció Expo Manualidades Buenos Aires. Sí. Y yo dije, ¿qué es esto? Dios mío. Y ahí llegué. Cuando yo entré a, a, a esa feria, era totalmente diferente a lo que en Colombia se hacía. Sí. Era el Lenzi, bueno, el tipo del country, lo mismo de siempre. Y yo empecé a, a matricularme en todo lo que, en todos los talleres que habían y todos los están, y ahí aprendí. Cuando yo llegué acá en Colombia no se conocía esta técnica, eso fue hace, en el 2013. Sí. No se conocía, de ahí salieron las caras faccionadas. Pues, Porque el material no se consigue fácil. Casi que por accidente. Yo no, yo no creo accidental. en accidente ni casualidades, sí, profe. Yo creo en causalidad. Pero hoy esta puede ser la causalidad para que ustedes comiencen en una nueva técnica. Si sí. no la conocían o si ya la conocían, comiencen a realizarlo. Como estábamos hablando del niño que estaba en Argentina, profe. Aquí le tengo una sección especialmente para él. Arte para niños. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Arte para Niños. Yo soy Fernanda Pineda y el día de hoy les traigo un hermoso conejito en vaso de icopor. Los materiales son foamy rosado, foamy gris, vaso de icopor, marcador negro, ojitos movibles, tijeras y colbón blanco. El primer paso que vamos a hacer es la naricita del conejo. Así, de esta manera como en forma triangular. Luego, en este mismo foamy rosadito, vamos a hacer parte de las orejitas del conejito. Así, suavemente, las vamos a hacer. Luego, con foamy gris, vamos a hacer unas orejas más grandes, que son las que van a sobresalir, para el conejo. Así. Luego de esto, con ayuda de las tijeras, vamos a realizar los bigotes del conejo. Así. Que queden parejitos. y los cortamos que queden así luego de esto vamos a pegar a recortar y a pegar las orejitas y la naricita del conejito yo acá ya adelanté un paso y le hice le puse las orejitas y los bigoticos y luego con ayuda del marcador vamos a hacerle la boquita así le vamos a hacer acá la boquita Y listo, así queda nuestro hermoso conejito. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión de Arte para Niños. Estamos de regreso en Hágalo en Casa con la profe Martica que nos está enseñando hoy técnica soft. Súper, súper novedosa, sobre todo los diseños que nos trajo el día de hoy o el diseño que nos trajo el día de hoy que está espectacular. Uh -huh. Vamos adelantando de a poquitos y sí. miren cómo va, miren qué belleza. Mientras estábamos en la pausa, me le falta un ojito, pero miren qué belleza, miren. Ya le vamos a peinar la barbita. Este, estos ojitos son en cristal y se deben pegar sí. con silicona fría. Los ojos en cristal le dan vida a estos muñecos. Es una cosa 
increíble. Como, como eh, cambia la expresión los muñecos con estos ojitos. Muy, muy hermoso, profe. Yo les tengo una recomendación a las personas que están aquí en Bogotá y que tienen niños como la profe, y es que en la castellana se encuentra un lugar para crecer, crear y ser feliz. Es el Jardín Crezcamos Juntos, donde encontrarás alianzas con los mejores colegios de Bogotá para la continuidad escolar de tu hijo, que es muy importante. ¡Ojo! Si te inscribes ya en 54321, ya, ya vas a recibir un 10% de descuento en tu matrícula y créanme que es un buen descuento, muy buen descuento. Ubícanos en la calle 94, número 45 a 36, Barrio La Castellana. Crezcamos juntos, muy importante profe, para los niños. Uh -huh. Yo que tengo un niño, de lo más difícil era conseguir el jardín. ¿Sí? Sí, el colegio después uno lo encuentra, pero el jardín, como es... La primera etapa escolar, uno, uno como que, no ya, sé, como sí, temor, como temor. Sí, de cómo te van a tratar al niño, algo se le pasa a todos. A Carmen Moreno, por ejemplo, la tenemos ya con un parálisis dedal, <risa> dice ella. Dice, Carmen Moreno dice, estoy en Bogotá. Utiliza los numerales y dice, ya casi se me duerme el dedito, pero insisto, yo quiero aprender. Así es, están participando activamente por el curso presencial con la profe. Mira. Ya le pusimos los ojitos. Sí. Ahora le vamos a colocar donde lo coge cámara acá. Ahí, 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 profe, ahí. Ya lo vamos a ver, miren qué belleza. Mira cómo está quedando el gordito. Hermosísimo. Y ahora vamos a ponerle el gorro, que es súper rarísimo. Sí. Vamos a colocarlo. Eso es para que le dé que paradito el gorrito. Le pone un poquito de algodón. Sí. importante la combinación de los colores de los colores cuando uno trabaja y a veces eh, hay proyectos tan lindos pero no lo saben combinar entonces pues se va se pierde pues cómo cómo hace uno profesor? yo pregunto casi siempre lo mismo cómo hace uno para saber cómo combinar los colores qué colores utilizar qué tela va bien con cuál otra porque uno puede también Sí, exacto, y puede pecar eh, haciendo combinaciones que no están bien. La verdad es que eso es como innato, yo no, no sabría decir, de sí. como que yo veo eh, y juego con los colores y se me parece lindo, simplemente lo, lo utilizo y ya. También de pronto buscar referentes, sí, sí, de claro. pronto uno no sabe. O la tabla de referentes. colores. Exactamente.
Está invisible o envolvente. Ok. Vamos a ponerlo así provisional porque si no, no, no alcanzamos. Mira. Le faltó, le faltó algo. No se vale. Así es. Miren qué belleza como va quedando nuestro, nuestro duendecito, miren. ¿Cómo lo vamos a llamar? No nos han dicho el nombre. Qué lindo, me encanta. Qué tierno. Hablamos de eso, ¿no? Ahorita, que, que la que ternura. Que bien en, en los cacheticos le da como más ternura, ¿verdad? Sí, Pero... los muñecos eh, tiernos se venden mejor que los que son bruscos. Yo en la escuela tengo proyectos muy humanizados. Hechos en guata, y se ven como una persona, o sea, reales, sí. eh, muy, como muy humanizados. A mí personalmente no me gustan mucho, pero hay señoras que llegan y les encanta. Para todo el mundo hay cliente, para todos los proyectos hay cliente. Es cierto, uh -huh. es cierto. A veces, a veces creemos que, y entramos en eso, por eso hablamos como de, de no imitar a otras personas, sí. creemos que al imitar a otros o hacer lo que están haciendo otros, vamos a vender más y en oh. realidad es que hay público para toda, todo tipo de proyectos y créanme que no venden más cuando uno hace copias porque las señoras si tú vas a un lugar y a ti te dicen que este muñeco vale 100 mil pesos y en el otro lado está el mismo muñeco pero con otros colores y te vale 60 ¿dónde lo compras? te vale 60 pero ¿qué pasa? la señora que lo diseñó lo creó va a perder y eso no es, no es, no es lindo ¿ves? Hay que respetar eso, hay que darle valor al trabajo, uno no debe regalar el trabajo. Así es, profe. ¿Ves? Es mejor tener 10 fijas que te paguen bien a tener 30 en un salón y que salgan insatisfechas. Es verdad. ¿Ves? No, y, y, y pues digamos las personas que venden también los, los proyectos, hablo en cualquier tipo de manualidades, uh -huh. es mejor tener clientes contentos y que vayan a nuestro taller Exacto. por nuestro trabajo a que vayan por descarte, porque saben que allá es más barato y que van a encontrar. Exactamente, es así, cosas. es así. Eso es lo que nosotros aplicamos en la escuela. O sea, yo no, en la escuela nos caen 20 personas o un poco más y, y, y yo no necesito llenar la escuela, sino simplemente eh, que las señoras salgan satisfechas y siempre nos lo hacen saber. Esa es la idea de mis creaciones, que salgan satisfechas, que salgan con un diseño exclusivo. Y que lo vendan. Yo siempre les digo, vendan y recuperen la inversión que hacen acá. ¿Ves? Así es, profe. Recordemos redes sociales, números telefónicos para que las personas que recién se conectan o que no han tenido la oportunidad de apuntar los datos, lo hagan en ese momento. Claro que sí, mira. Eh, en mi creaciones, con K, lo encuentran en Facebook o por sí. Instagram. Eh, la, eh, el número telefónico es 310-779-5773. Estamos ubicados en galería, en galerías trabajamos a puerta cerrada, las clases son personalizadas, entonces es mucho más chévere. Genial eso, profe. Albi, no, Albi Villarreal dice, amo tanto ese amor, sí, el amor con el que la profe trabaja. Uh -huh. Isabel Rosso dice, llamémoslo Caliche, <ríe> me gusta Caliche. Caliche está chévere. <ríe> Patricia Carrillo, muy cierto, profe Marta. Las que trabajamos en manualidades sabemos todo el empeño de amor e inversión que se hace. Sí, no, es que de verdad uno encuentra que regalan el trabajo y de verdad, eso en vez de uno sentir admiración, sientes como, como ah, qué mal que regalen con tanto esfuerzo lo que han hecho y lo regalen de esa manera, ¿ves? Así por, es. por adquirir eh, público o likes en una página, así no es. Así es. ¿Ves? Manualidad Yari, dice, hola, soy Yari, te recomiendo a Marta al mil por ciento desde Puebla, México. Soñaba con hacer sus muñecos y se me hizo ir a Bogotá y tomar unas clases. Excelente, sí. he aprendido mucho, los espero pronto en México. Sí, también, ella vino de Puebla, México, vino una señora también de Suecia, han venido varias personas a tomar clases con nosotros, sí. de Canadá, de Panamá, de México, bueno, en muchas partes. Y ha sido súper satisfactorio que, que lleguen a nosotros. Y vengan a tomar clases con nosotros. Y son señoras que son manualistas, entonces pues es buenísimo porque lo invierten, eh, recuperan la inversión de lo que han hecho. ¿Ves? Lo que siempre les digo, recuperen la inversión. Quedan segunditos para que sigan participando por los objetivos que nos trajo la profe, que son eh, que 10 personas van a ir a una clase presencial, solo uh -huh. tienen que llevar los materiales para realizar este muñequito de Navidad que está aquí de pelito verde, que está espectacular, ya Edu se los va a enseñar. ¿Sí? ¿Sí? Ya 
quedan segunditos. Y también segunditos para las personas que están por fuera de Bogotá, incluso por fuera de Colombia, para recibir los moldes del perrito, que también Edu ya nos va a enseñar. Entonces, si no han participado, participen. Si ya participaron, sigan participando. ¿Cómo? Compartiendo la transmisión, utilizando el numeral Hágalo en Casa, numeral Somos los número uno, numeral Mir Creaciones, con K, y el lugar de donde nos están escribiendo. ¿Cómo se van a enterar los ganadores? Vamos a hacer una publicación en la página de Hágalo en Casa, porque somos muchos, pues son muchas personas que van a ganar uh -huh. y pues eh, te, no, te, queremos que quede muy bien la explicación del proyecto. Entonces vamos a hacer una publicación con los ganadores. Yasmín Martínez Polo, hola, salud desde mi Cali Bella, ve, bendiciones para todos, me encanta Hágalo en Casa. ¿Oís? Uh -huh, Comiendo chévere. pan con café, uy, qué rico, pan. el pan de, de Cali es espectacular. Lo voy a poner alfileres, porque no alcanzamos a coserlo. Sí. Entonces, la idea es que atravesemos este, las manitos en una aguja sí. para que queden movibles. Araceli Sandoval Vargas nos saluda desde Bogotá. Maléfica Tenaya. Dice, pues, J. Pues, ¿qué Maléfica? Dime. Maléfica, suena interesante ese nombre. Pues, J, ¿qué? Cuéntame, cuéntame, escríbeme. Ah, dice, ¿para qué buscarle nombre si ya tiene? J. Ah, ya entiendo, que el dondecito se llama J. Mira, aquí... Más inquieto que J. Tenemos dos opciones, o sí. lo dejamos así sin pelo arriba, sí. mira, le bajamos esto acá un poquito, o le podemos colocar otro poquito de peluche, sí. mira, acá, se lo camuflamos bien chévere, le cortamos acá un poco, por este tono que tenemos ahí, sí, de, de otros peluches, mira. Con pelo me parece que se ve vivir. Con este, mira. Oh, qué, qué lindo. Divino, mira. Se ve espectacular. Mira, les voy a contar algo. Como les dije, eh, con este molde pueden hacer este viejito que tenemos acá, que realmente fue el que trajimos para mostrarlo. Sí. Mira, es el mismo molde de cabeza, de cuerpo. Este también tiene colita, mira. Sí. Todo igual, los brazos es del mismo tamaño, los guantes, todo es igual. La única, lo único que cambia entre uno y otro es la forma de la nariz y que este tiene tabique y este no. Pero mira que pueden hacer un duende, pueden hacer millones de cosas con esta técnica si se dan cuenta. Entonces espero que, le, que hayan entendido que haya sido fácil para ustedes y que hagan muchos, muchos, muchos muñecos más. A ver si se anima a Jota a hacer uno. Yo me voy a animar, profe, lo prometo. Carmen Moreno dice que se podría llamar Ternurio, me gusta. Y Erika Segura dice Doctor Lino. Doctor Lino. Doctor Lino me gusta. Diferente. Diferente. Sí. Exacto. Increíble, chévere. Mucha eh, eh, creatividad tiene. Mucha la creatividad. Generación. No se me hubiera ocurrido a mí. Entonces, mira, ya terminamos el proyecto. Recuerde que la técnica soft se trabaja con cortes geométricos. Este proyecto acá tiene profundidad. Entonces le podemos colocar ya sea eh, acrílico negro o eh, pintucaritas negro. Y va a dar que les va a quedar con más profundidad. Y le pueden poner Perfecto, dientes, sí. en fin. Depende de cada señora. ¿Cómo te parece? Espectacular, profe. A mí la verdad me encanta. Sí. Me encanta. Eh, Podemos hacer un pequeño recuento, profe, de qué hicimos y de las claro. diferencias entre soft y cuáles son, digamos, el plus que tiene trabajar en esta técnica. Pues mira, eh, la diferencia que tiene esta técnica de las otras técnicas, en este caso hablemos de faccionado, es que esto se trabaja con cortes geométricos y no requiere costura por ningún lado. Entonces trabajamos eh, círculos, eh, rectángulos, óvalos, etc. ¿Sí? Eh, como ustedes se dieron cuenta, yo to con este proyecto tomé un rectángulo y con ese rectángulo hice toda la expresión del muñeco. Algodón, un hilo de alta tensión y una aguja larga. ¿sí? Empecé sí. a la expresión. 
tiene que tener mucho cuidado es cuando coloquen los alfileres. Los alfileres tienen que ir exactos porque si llegamos a colocarlos uno más abajito, más arribita, torciditos, esto no tiene reversa. O sea, no podríamos arreglarlo, desarmarlo. Como el ombligo, mira, este tiene un ombliguito. Si me hubiera quedado más abajo, yo cómo le quito el ombligo. Es que no, no se ven las lazadas por ningún lado. Este es el éxito de la técnica soft. Cuando trabajamos una cara, las lazadas quedan perdidas, no se ven por ningún lado. Y eso hace que se vea muy bonito, muy sí. real y pues muy diferente. Claro, es muy estético. Sí, porque cuando uno va a vender, yo le recomiendo que si hacen para vender, siempre me preguntan, profe, ¿yo cuánto cobro cuando voy a vender si yo, si yo tomo el curso con, con usted o con otro tallerista? Yo siempre les digo, si van a vender le pueden bajar el precio de lo que les costó acá aprender, ¿sí? ¿Por qué? Porque les queda a ustedes la técnica y el molde que en mi caso es lo que más vale claro. en, mi, en mi trabajo, ¿sí? Los moldes y la técnica, mi conocimiento es lo que yo cobro realmente. Si van a hacer para enseñarlo, que eso sería buenísimo, tienen que cobrar lo mismo que pagaron cuando lo aprendieron, o sea, no cobren menos. Yo siempre les digo a las señoras, no regalen el trabajo, o sea, no lo regalen, valoren, porque acostumbran a la clientela, que todo es barato, y lo van a buscar, es como tú dijiste, por descarte, y no por Así calidad. Es. Buenas telas, diseños novedosos, diferentes, exclusividad, eso es lo que vende. Y ese es el plus que, que, que tenemos nosotros y que debemos buscar cuando Exacto. tenemos un negocio. Exacto. Ya, les voy a decir una cosa. Los ganadores los vamos a publicar en la página de Hágalo en Casa para que estén ahí pendientes. Profe, sí. despidámonos de las personas que quedaron enamoradas como yo de este duende tan espectacular Ay, tan lindo. y que sé que lo van a hacer porque yo también lo voy a realizar. Ya me comprometí. Tiene que mostrar la foto, que la ya monte en la página. Lo, se comprometió en la tele, mira. Ya me comprometí. Vas a hacer uno igual. Bueno, pues espero que les haya gustado esta técnica realmente súper fácil. Eh, todo lo que uno hace con amor queda lindo, queda hecho con amor, se nota el trabajo, eh, la dedicación de las señoras y, por, y sobre todo, no regalen el trabajo. No Así es. Yo les digo que nos vemos en un próximo programa con un proyecto espectacular, una profe sensacional como la que nos acompañó hoy, que era profe Martica. Nos vemos pronto. Chaito, feliz fin de semana. Chao. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Constanza Tibabuso de Tibac Tibac. Hoy vamos a hacer una baldosa en falso vitral. Los materiales son...
y así lo vamos a hacer en toda la baldosa van combinando los colores que ustedes quieran cuando quieran que les empiece a combinar más colores entonces en ese momento es cuando ustedes empiezan a colocar el blanco y con el pitillo lo van a empezar a abrir bueno y así nos queda nuestro proyecto después de que lo dejen secar ustedes por 24 horas lo pueden colocar encima de un portacaliente de una bandeja o un portacalientes y lo pueden utilizar no se les olvide que me pueden encontrar en facebook como tibac tibac en el centro comercial mundo arte la 53 local 207 y en los teléfonos 321 451 1018